இங்க இயலா ஒரு அருமையான பேச்சை அளித்தமைக்கு கவிஞர் உமாதேவி அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி நம்மிடையே என்று பேசவிருக்கும் இறுதி பேச்சாளர் டாக்டர் ஷாலினி அவர்கள் எல்லோருக்கும் மிக பரிச்சயமானவர் எத்தகைய தலைப்பாக இருந்தாலும் அழகான புன்னகையுடன் மனதிற்கு செறி என்று படும் கருத்தை தயக்கமின்றி முன்வைப்பவர் சாதனை பெண்கள் வரிசையில் அவருக்கு எப்போதும் ஒரு சிறந்த இடம் உண்டு சிறந்த உல நலவியல் நிபுணராக அறியப்படும் டாக்டர் ஷாலினி அவர்கள் மனச்சிறையில் சில மர்மங்கள் பெண்கள் மனசு பெண்ணின் மறுபக்கம் உயிர் மொழி டீனேஜ் பிரச்சனைகள் உள்ளிட்ட பனிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார் பல்வேறு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் மனநலம் மற்றும் பெண்ணியம் சார்ந்த விஷயங்களை துணிச்சலாக பேசி வரும் இவருக்கு உலகெங்கிலும் இருந்து ரசிகர்கள் உண்டு இன்று தடை அதை உடை என்ற கருப்பொருளில் நம்மிடையே உரை நிகழ்த்த வந்திருக்கிறார் தான் எதிர்கொண்ட தடைகளை எப்படி உடை தெரிந்தார் என்பதையும் தாண்டி பெண்கள் தங்கள் மனத்தடைகளை சமூக தடைகளை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் உளவியல் ரீதியாக பெண்கள் தங்களை எப்படி பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் இன்றைய நவீன உலகில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களை எவ்வாறு களைய வேண்டும் என்று பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி பேசுவார் மேலும் காலம் தாழ்த்தாமல் மருத்துவர் ஷாலினி அவர்களை தன்னுடைய மேலான உரையை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன் பாருங்கள் மருத்துவர் ஷாலினி அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வழக்கம் போல நான் ஒரு டிஸ்கிளைமர் சொல்லிக்கிறேன் மத்த எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் பேசுற மாதிரி ரொம்ப செந்தமிழர் எல்லாம் எனக்கு பேச தெரியாது கொஞ்சம் சயின்ஸ் கலர்ந்த தங்கிலீஷ்ல தான் என்னால பேச முடியும்ன்றதுனால அதை அருள் கூர்ந்து நீங்கள் பொறுத்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தடை அதை உடைன்ற சொல்லும் பொழுது உண்மையை சொல்லணும்னா நான் நிறைய தடைகளை ரொம்ப மற்ற பெண்கள் பேஸ் பண்ற அளவுக்கு தடைகளை நான் பர்சனலா பேஸ் பண்ணது இல்லை ரொம்ப குறைவான தடைகளை தான் நான் பேஸ் பண்ணிருக்கேன் பேஸ் பண்ணிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அவங்க மற்ற பெண்கள்கிட்டயும் நான் பேசி ஒரு காம்போசிட்டா எல்லா பெண்களும் மருத்துவ துறையில இருக்கிற செவிலியர் ஆகட்டும் நர்சஸ் ஆகட்டும் டாக்டர்ஸ் ஆகட்டும் பேராமெடிக்கல் பீப்புளா இருக்கட்டும் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியில இருக்கிற பீப்புளா இருக்கட்டும் எல்லாரோட காம்போசிட்டான ப்ராப்ளம்ஸையும் சேர்த்து வச்சு தான் அவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் பட் அதற்கு முன்னாடி நான் சில கேள்விகள் உங்க முன்னாடி வைக்கிறேன் நீங்க ஏன் என்ன சூஸ் பண்ணீங்க உலகம் முழுக்க நிறைய மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அமெரிக்காலயே நிறைய மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அமெரிக்காலயே நிறைய பெண் மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அமெரிக்காலயே தமிழ் பேசக்கூடிய பெண் மருத்துவர்கள் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நீங்க என்னதான் சூஸ் பண்ணி பேச சொல்லிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அது என்ன காரணமா இருக்கும்னா நம்ம வீட்டு பொண்ணு மாதிரி இருக்கிறாங்க இவங்க நம்மள மாதிரி இவங்களும் ப்ரௌன் ஸ்கின்னா இருக்காங்க ஃபேர் ஸ்கின்னா இல்ல நம்மள மாதிரி தமிழ் பேசுற பெண் நிறைய பேர் என்கிட்டயே சொல்றாங்க என் மகள் உங்களை மாதிரி ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் என் பொண்ணை நான் உங்ககிட்ட கொண்டாந்து ஒப்படைக்கிறேன் அவங்க எப்படியாவது சொல்லி கொடுத்து உங்களை மாதிரி ஆக்கிடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்றது உண்டு என்ன மாதிரி ஆக்குங்க அப்படின்னு அவங்க எதை குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி முடிவு வெட்டிக்கிறதோ என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுறதோ அதை அவங்க சொல்லல உன் லைஃப் நீயே பாத்துக்கிறியே உன் லைஃப் நீ அமைச்சுக்கிறியே நீ இண்டிபெண்டா இருக்கிறியே என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நீ டீல் பண்ணிக்கிறியே அது மாதிரி என் மகளும் இருந்தால் அப்ப நான் நிம்மதியா இருப்பேன் என் குழந்தை அவ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பான்ற ஒரு தைரியம் எனக்கு வரும் நிறைய அப்பாக்கள் நிறைய அம்மாக்கள் எங்கிட்ட வெளிப்படையா வந்து சொல்றது உண்டு அப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஏன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து என் கூட படித்த நான் சேர்ந்த கிளாஸ்ல சேர்ந்த நூத்தி எண்பது பேர்ல தொண்ணூறு நைன்டி பீப்புள் டாக்டர்ஸ் அப்ப வருஷ வருஷம் ஒரு ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ்லயும் இருக்கிற அத்தனை பெண்களையும் நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டையும் உலக எங்கும் ஆனா இன் வாட் வே ஆம் ஐ அப்பீலிங் டு யூ எந்த விதத்துல நீங்க நான் உங்களுக்கு வேல்யூ அடிஷன் குடுக்குறேன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இட் இஸ் இன் ஆட்டிடியூட் அப்ப அந்த ஆட்டிடியூட்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் அந்த ஆட்டிடியூட் எங்கல இருந்து வந்ததுன்றது தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பட் அந்த ஆட்டிடியூட் எங்கல இருந்து வந்ததுன்னு எனக்கு தோணுதுன்னா நான் ஒரிஜினலி நான் மெடிசன் படிக்கணும்னு நினைக்கல நான் ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன் ரொம்ப கெட்டிக்காரியா இருக்கிறேன்றது எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமை அப்ப எங்க அம்மாவை பத்தியும் சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நான் பொதுப்படையா பேசல ரொம்ப பர்சனலைஸ்டா தான் பேசுறேன் ஏன்னா ஃபார் சம் லிட்டில் கேர்ள்ஸ் அம்பேர் இந்த வேர்ல்ட் சம் ப்ரௌன் ஸ்கின் லிட்டில் கேர்ள்ஸ் அம்பேர் இந்த வேர்ல்டுக்கு இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்குமா ஆனா டெஃபினெட்லி ஐ வாண்ட் ஷேர் தி ஸ்டோரி வித் லிட்டில் கேர்ள் ஸோ எங்க அம்மா வந்து ஒரு ஒரு டிரான்ஸ் ஜென்ரேஷனல் ட்ராமா அவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்க ஒரு ரொம்ப பெரிய பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்ணா இருந்தாலும் அந்த காலத்துல இந்த ஹிந்து கோட் பில் அமலுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி காலம்ன்றதுனால அவங்களுக்கு வர வேண்டிய அந்த குடும்ப சொத்து அவங்களுக்கு வரல பெண் குழந்தைகள் பிற
பட் எல்லாரும் சொல்லுவாங்களா நல்ல குடும்பத்து பெண்கள் எல்லாம் போய் சினிமால பாட்டு போடுவாங்களா அதெல்லாம் நீ செய்யக்கூடாது நல்ல குடும்பத்து பெண்கள் எல்லாம் எட்டாவதோட படிப்பு நிறுத்திட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதுதான் நல்ல குடும்பத்து பெண்களுக்கு அழகுன்னு சொல்லி அப்படி திரும்ப 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 அந்த நல்ல குடும்பத்து பெண்ணின் பேர் சொல்லி சொல்லியே அடிக்கப்பட்ட பெண்கள் எங்க அம்மா வீட்டு பெண்கள் பட் எங்க அம்மா வாழ்ந்த ஸ்டூடெண்ட் எங்க அம்மா ஒரு அக்மார்க்கு மெட்ராஸ் கறி ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் லைஃப் ஸ்டைல இருக்கிறாங்க எங்க அம்மா வீட்டு எதிர் வீட்டுல முஸ்லிம்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு முஸ்லீம் டாக்டர் வீடு அந்த தெருவுல டாக்டர் வீடுன்னா அந்த வீடு தான் அவங்க வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் இஸ்லாமிய பெண்கள் ஆனா பரதா போட மாட்டாங்க அந்த வீட்டு பெண்கள் எல்லாம் டாக்டர்ஸா இருக்கிறாங்க அவங்க லைஃப் அவங்களே ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டியோட அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றத சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அம்மா பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஆண்டிஸ் எல்லாம் அப்ப சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அம்மாவுக்கு இருக்க பெரிய குறிக்கோள் என்னன்னா என்ன வந்து படிக்க வைக்கல ஆனா நீங்க எல்லாம் படிக்கணும் நீங்க படிச்சு உங்க சொந்த கால நிக்கணும் சும்மா எவனுக்கும் சமைச்சு போட்டதுக்காக நான் உங்களை எல்லாம் பெக்கல படிக்கணும் அப்படின்றது தட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் வேர்ட் ஸோ நான் இயல்பிலேயே கொஞ்சம் அந்த படிப்பு கேஸ்ன்றதுனால கொஞ்சம் ஏதாவது எந்த புக்கு கொடுத்தாலும் நான் படிச்சுட்டு இருப்பேன் எந்த புக்கு கொடுத்தாலும் படிச்சு அதுல இருக்கிறத சொல்லிடுவேன்றதுனால சின்ன வயசுல இருந்தே எங்க அம்மாவுக்கு என்ன ரொம்ப பெருமை என் பொண்ணு பயங்கரமா படிக்கிறா அப்படின்ற ஆட்டிடியூட் எங்க அம்மாவுக்கு ஸோ சின்ன வயசுல இருந்தே எங்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நீ பெ படிச்சு பெரியவளாகி டாக்டர் ஆயிடணும் அப்படின்னு எனக்கு நிறைய போதனை ஆரம்பத்துல அம்மா சொல்றாங்கன்றதுனால நானும் ஆஹ் டாக்டர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் தவிர அப்புறம் லேட்டரா டாக்டர் ஆனாலும் குண்டு குண்டு புக் எல்லாம் படிக்கணும் ரொம்ப போர் அடிக்கும் உட்காந்து பேஷண்டா பார்த்துட்டு இருக்கணும் சண்டே எல்லா நாளும் வேலை செய்யணும் லீம்ஸ் எல்லாம் நம்மளால தாங்க முடியாது அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த அடோலஸ்டன்ஸ்ல வரும்போது அப்ப நான் தமிழ் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்றதுனால எனக்கு தமிழ் படிக்கணும் தமிழ் ஸ்காலர் ஆனோம்னு ஒரு ஆசை அப்புறம் துறவியா போகணும்னு ஒரு ஆசை அது மாதிரி நிறைய விசித்திரமான ஆசைகள்லாம் இருந்ததுனால எங்க அம்மா ரொம்ப மெனக்கெட்டு யார் யாரோ பெஸ்டி என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்ணி எப்பயாவது மெடிக்கல் காலேஜ் நீ சேர்ந்து ஆகணும் அதுக்கு உண்டான படிப்பை தான் நீ படிக்கணும்ன்ற மாதிரி எங்க அம்மா நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க அப்பயும் நான் எப்படியாவது டிமிக்கி கொடுக்கலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது பைனலி ஒரு பிரம் மாஸ்டர்த்தை யூஸ் பண்ணி பா உனக்கு எனக்கு ஒரு டீல் நான் உன்னை பெற்ற இல்லையா அதனால உன்னோட வாழ்க்கையில அஞ்சு வருஷம் நீ எனக்காக தியாகம் பண்ணணும் அஞ்சு வருஷம் நீ எனக்காக போய் மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கணும் நீ அஞ்சு வருஷம் படிச்சீன்னா அதுக்கப்புறம் நீ என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு அதை எழுது கவிதை எழுது என்ன வேணா பண்ணு நான் கேட்கவே மாட்டேன் பட் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் நீ எனக்கு தரணும் அப்படின்னு எங்க அம்மா என்கிட்ட ரொம்ப டீல் பேசுறதுனால நான் ரொம்ப பெருந்தன்மையா தாய் குலத்துக்காக வீட்டு இறங்கி வந்து சரி ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுக்காக நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் மெடிக்கல் காலேஜ் போயிட்டேன் அப்ப மெடிக்கல் காலேஜ் போன உடனே எனக்கு ஆக்சுவலி என்னோட ஆட்டிடியூட் என்னன்னா எனக்கு எதுனாலும் கத்துக்க பிடிக்கும் அப்போ நான் சயின்ஸ் படிக்கும் போது பயாலஜி படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் வந்து பயாலஜி உயிரியல் உயிர் எவ்வளவு அற்புதமா டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு பூ எடுத்து பிளான்ட் டிசெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது கட் பண்ணி பார்த்தா இவ்வளவு அழகா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த நேச்சர் எவ்வளவு ஒண்டர்ஃபுல் ஆனது எவ்வளவு ஆசம் ஆனதுன்றது சென்ஸ் ஆஃப் ஒண்டர் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஆ வந்து எனக்கு எப்பவுமே இயற்கை மேலே இருக்கு ஆனா மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து அதுக்கு நேர் எதிரானது அது வரைக்கும் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் வந்து இயற்கை எவ்வளவு வல்லமையானது இயற்கை எவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் ஆனது அப்படிலாம் பார்த்து பழகி ரசிச்ச நான் அங்க போன உடனே எல்லாரும் நோயும் எல்லா விதமான நோயும் ஹார்ட் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் நான் நினைச்சேன் ஹார்ட் எவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் ஆன ஒரு டிசைன் எவ்வளவு சொஃபஸ்டிகேட்டடான டிசைன் நாம அது வரைக்கும் வியந்தது அதுல இத்தனை கோளாறு வருமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எங்களுக்கு நிறைய விதமான இன்ட்ரடக்டரி கிளாஸஸ் நடத்தும் போது எல்லா எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்ல இருந்து டாக்டர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க அப்ப சைக்கியாட்ரில இருந்து டாக்டர் திருநாவுக்கரசு அப்படின்னு என்னோட லேட்டரான என்னோட ப்ரொஃபஸர் வந்து எனக்கு கிளாஸ் எடுத்தாரு எனக்கு சைக்கியாட்ரி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எங்க அம்மா கிட்ட போய் நான் சொன்னேன் நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு சைக்கேட்ரிஸ்ட் தான் ஆக போறேன் இப்ப எங்க அம்மா உடனே எல்லாருக்கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணி சைக்கேட்ரிஸ்ட் ஆகலாமா என் பொண்ணுன்னு கேட்கும் போது எல்லாரும் சொன்னாங்க ஐயோ உங்க பொண்ணு அதெல்லாம் படிக்க வைக்காதீங்க அதெல்லாம் படிச்சா உங்க பொண்ணு ஒரு மாதிரி ஆயிடும் உங்க பொண்ணு லூஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எங்க அம்மாவுக்கு அது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா எங்க அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே அப்படிதான்றதுனால அது அவங்க பயப்பட இல்ல பட் தென் நாங்க ஏற்கனவே ஒரு டீல்
ஜெர்மன் அந்த நாவல்ஸ் எல்லாம் படிக்கிற அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுனால அது இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஆஃப் திங்கிங் அப்ரோச் தான் எனக்கு இருந்தது ஆனா மெடிக்கல் காலேஜ் குள்ள போன பிறகு தான் தெரியுது இந்தியா தமிழ்நாடு என்பது ஒரிஜினலி ஒரு மோசமான நாடு அங்க பெண்கள் எல்லாம் மட்டமா நடத்துவாங்க ஜாதின்னு இருக்கு ஜாதி ரீதியா மனிதர்கள் வெவ்வேறு மாதிரி பிரிஞ்சிருப்பாங்க சிட்டிக்காரங்க கிராமத்துக்காரங்கன்னு வித்தியாசம் இருக்கு நிறைய விதமான வேறுபாடுகள் இருக்குன்ற அந்த ஞானமே எனக்கு காலேஜ் போன பிறகு தான் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியவே தெரியாது எங்க அம்மாக்கும் தெரியாது மேபி எனக்கு பாட்டிக்கும் தெரியாது ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு ஷெல்டர்டான காஸ்மோபாலிட்டனான லைஃப் ஸ்டைல வாழ்ந்ததுனால பெரிய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி கிராமப்புற பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு அந்த அந்த அனுபவம் அவங்களுக்கு கிடையாது ஸோ எனக்கும் அவங்க சொல்லித்தரல எனக்கும் அது தெரியல நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காலேஜ் போன பிறகு தான் இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்ப காலேஜ் நிறைய விஷயங்கள்ல முரண்பாடான சில ஆப்போசிட்ஸுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த நடுநிலைமையை கொண்டாடுறதுக்கு உண்டான அந்த செதுக்கலை காலேஜ் தான் செய்யுது அது வரைக்கும் யங்ஸ்டர்ஸா நம்ம இருக்கும்போது என்ன பண்றோம்னா நான் ஃபன்னா இருக்கணும் ஜாலியா இருக்கணும் சினிமா பார்க்கணும் புக் படிக்கணும் அப்படி இப்படின்னு தானே நம்ம யோசிப்போம் ஆனா காலேஜ்னா நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் மெடிக்கல் காலேஜ்னா இன்னும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நிறைய பிசிக்கல் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு ஏன்னா காலையில இருந்து ஒரு வார்டுல பேஷன்ஸ் இருக்காங்கன்னா ரொம்ப ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கடைசியில தான் அந்த பேஷண்ட்டை பார்க்க அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ விதவிதமான பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அவ்வளவு அனுபவத்தையும் கத்துக்கிட்டா தான் பிற்காலத்துல நம்ம இண்டிபெண்ட் டாக்டர்ஸ் ஆகும் போது நம்மளால அந்த அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் ட்ரீட் பண்ண முடியும் இண்டிபெண்டா வேலை செய்ய முடியுன்றதுனால எவ்வளவு டைம் ஆனாலும் நைட்ல உட்காந்து வேலை செய்யறது ஈவினிங்ல ரவுண்ட் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது அது மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபிகல்டான சிச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தது பட் ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ இட் அது ஒண்ணும் எனக்கு கஷ்டமா இல்ல பட் என்ன கஷ்டமா இருந்ததுன்னா எனக்கு அது கஷ்டமா இல்ல பட் என் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் என்ன கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நாங்க காலேஜ் சேர்ந்த முதல் நாள் எங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்டரி லெக்சர் வச்சாங்க அப்போ எங்களோட ப்ரொஃபஸர் வந்து டாக்டர் மயில் வாகன நட்ராஜர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வெரி ஃபேமஸ் ஆர்த்தோபெடிஷன் அவர் அப்புறமா வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் த மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியா இருந்தாரு அந்த டாக்டர் மயில் வாகன நட்ராஜன் எங்க எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய மென்டர் எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு டாக்டரா எப்படி இருக்கணும்ன்றத சொல்லி கொடுத்தவரு எங்க டாக்டர் மயில் வாகனன் தான் அவர் வந்து எங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லியிருந்தாரு நீங்க மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்ந்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஆம்பளையும் கிடையாது நீங்க பொம்பளையும் கிடையாது நீங்க வெறும் ஒரு டாக்டர் அதனால ஆம்பளை பசங்களும் சரி பொம்பளை பசங்களும் சரி உங்க ஸ்கின் தெரியற மாதிரி ட்ரெஸ் போடக்கூடாது பெண்கள் எல்லாம் வந்து இப்படி சைட்ல எல்லாம் முடி எல்லாம் விட்டு இருக்க கூடாது முடி எல்லாம் நல்லா ஒதுக்கி சீவி இருக்கணும் பாய்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா பட்டன் போட்டுருக்கணும் முடிஞ்சா டை கூட கட்டிக்கணும் இந்த கொலுசு ஜிமிக்கி பூவு டிசைன் டிசைன் பொட்டு நெயில் நெயில் பாலிஷ் இதெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது இதெல்லாம் எதுவும் இல்லாம கொஞ்சம் நியூட்ரல் ஜெண்டர் எஸ் பாசிபிள் நீங்க காலேஜுக்கு வரணும்ன்றதே எங்களுக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்தது ஏன்னா ஏற்கனவே இயல்புலேயே நான் அப்படி தென்றதுனால எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய டிஃபிகல்ட்டியா இல்லை பட் சம் ஆஃப் மை கிளாஸ்மேட் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெண் என்றால் ஃபெமினிட்டியோட இருக்கணும் அந்த கொங்கட்டான் கம்மல் எல்லாம் போட்டு லாங் நெருத்து வச்சு அப்படியே பாலிஷ் போட்டு அப்படி இருந்தானா அதுதான் ஃபேஷன் அதுதான் ஹெப் அதுதான் பெண்ணுக்கு உண்டான லட்சணம்னு சொல்லி வளர்க்கப்பட்ட பெண்கள்ன்றதுனால பெண்களுக்கு அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருந்தது அவங்க பெரிய கம்பல் போட்டுட்டு வந்து கிளாஸ்ல அதை அவுத்து வச்சுட்டு வார்டுக்கு போகும்போது அதை அவுத்து வச்சுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு போகும்போது அதை போட்டுட்டு போவாங்க ஒரு தடவை என் கிளாஸ்மேட் அது மாதிரி ஒரு பெரிய தொங்கட்டான் கம்பல போட்டுட்டு காலேஜுக்கு வந்துட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ சார் மயில் வாகன கேட்டாரு என்னம்மா உனக்கு இன்னைக்கு பர்த்டேவா அப்படின்னு கேட்டாரு அந்த பொண்ணு இல்ல எனக்கு பர்த்டே இல்ல அப்படின்னு அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய கம்பல் போட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல எல்லாரும் முன்னாடி திகைப்பாயிடுச்சு அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் அப்படியே குவைட்டா இருந்தா இப்ப சார் சொன்னாங்க நீ காலேஜ்ல எவ்வளவு செக்ஸி அவனா இருந்துக்கலாம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்தேன்னா இங்க நோயாளிகள் இருக்கிறாங்க அவங்கள கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து நோயாளியை பார்த்தா என்ன ஆறுது அப்படிலாம் நீங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு அப்போ எங்க என் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆயிடுச்சு என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நம்மள எல்லாம் துறவி மாதிரி உங்க கொடுத்தா மொட்டை அடிச்சு விட்டுருவாங்க போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நாங்க கொஞ்சம் கடுப்பானோம் அப்புறம் அப்புறம் சீனியர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க ஒரு சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க பரதநாட்டியம் டான்ஸ் அவங்க எப்பவுமே அந்த பரதநாட்டியம் தோரணையில தான் மேக்க
முது எல்லாம் நல்லா கட் பண்ணி வளைய எல்லாம் வச்ச பிளவுஸ் போடணும் இத்தனை பிளீஸ் வச்ச புடவை தான் கட்டணும் அப்படி இருந்தா தான் செக்ஸியா இருக்கு அப்படின்னு பெண் என்பவர் செக்ஸியாக இருக்க கடாது அப்படின்றது தான் சொசைட்டில இருக்க ரூல் அப்படின்னு தான் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க அப்போ இன்னொரு இப்போ இஷ்யூ என்னன்னா நீ பெரிய படிச்சு டாக்டர் ஆனாலும் அப்படின்னா பொம்பளை இல்லையா பொம்பளை மாதிரி தானே இருக்கணும் பெண் பெண் தானே அப்படின்ற ஆட்டிடியூட் எல்லாம் அந்த காலத்துல இந்த ரஜினிகாந்த் படம் எல்லாம் வரும் அதுல வேற ஒரு பொம்பளை பொம்பளை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா பேசுவார்ல சோ இதெல்லாம் வந்து கான்ஃபிக்டிங்கா இருந்தது அப்ப எப்படிதான் இருக்கிறது எந்த மாதிரி செக்ஸியா புடவை கட்டிட்டு காலேஜுக்கு போனா இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போனா நம்மளால திரும்ப பத்திரமா வர முடியுமான்றது தெரியல அது பேஷன்ஸுக்கே ஆபத்தா கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால இந்த ரெண்டு கான்ஃபிளிக்டா எந்த ஸ்டாண்டர்டை நம்ம கீப் அப் பண்றது எதை நம்ம தேர்வு செய்யறதுன்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாவே இருந்தது மூணாவது இஷ்யூ என்னன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைப்போம்னா டாக்டரா இருந்தா அப்படியே கனிவு பறிவு இரக்கம் அப்படி இருக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா ஆக்சுவலி மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல வந்து நீங்க கொஞ்சம் அக்ரெசிவாகவும் இருக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஊசி போட பயம் ஆனா ஊசி போட்டாதான் அவங்களை உயிர் காப்பாத்த முடியும்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சி வச்சு ஊசி போட்டு அவங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது ஒன்னும் பயப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்ல நம்ம தான் கொஞ்சம் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணிருக்கோம் இது ஒண்ணுமே இல்ல வலிக்கவே இல்லைன்றது அவங்களுக்கு அப்புறம் தெரியும் பட் அந்த பயம் அவங்க தனிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அந்த வார்டுல நூறு பேஷண்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாதுன்றதுனால ஒரு கண்ட்ரோல் அக்ரெஷன் வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் பீங் அ டாக்டர் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் பீங் எனி பர்சன் ஒரு மதரும் ஒரு கண்ட்ரோல் அக்ரெஷன் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒரு ஃபாதரும் ஒரு கண்ட்ரோல் அக்ரெஷன் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்ன்றதுனால தட் இஸ் அ நியூ திங் ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து நம்ம சங்க இலக்கியமாகட்டும் பொது புத்தியாகட்டும் ரொம்ப டாக்டர்னா அப்படி இறங்கி மர்சிஃபுல்லா கம்பேஷனேட்டா அப்படி இருப்பாங்கன்னா அப்படி கிடையாது சம்டைம்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஸ்டாண்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் வரும் அது நீங்க ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி அந்த தீர்க்கமான முடிவு எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது எடுத்துதான் தீரணும்ன்றது தட் வாஸ் அ நியூ லேர்னிங் சில பெண்களுக்கு அது கஷ்டமா இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க பொரன்சிக் வார்டுக்கு போகும்போது பொரன்சிக் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஒரு பெரிய போஸ்ட்மார்டம் டேபிள் இருக்கும் அந்த போஸ்ட்மார்டம் டேபிள் ஒரு டெட் பாடியை போட்டு ஆட்டோப்சி பண்ணுவாங்க போஸ்ட்மார்டம் பண்ணுவாங்க அந்த ரூம்குள்ள போனோம்னா மயக்கம் போட்டு விழுந்தவங்க சில பேர் இருப்பாங்க டெலிவரி ஆகும் பொழுது குழந்தை பிறக்கும் போது பிரசவத்தை பார்த்து மயக்க போட்டு விழுந்த மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மயக்கம் வந்து அப்படியே வந்து என் மேல சாஞ்ச பெண்கள் இருக்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி ரியல் லைஃப்ல நம்ம சந்திக்காத சில விஷயங்களை இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் சொல்லி தரும் போது அதை நின்று ஃபேஸ் பண்றதுக்கு உண்டான அந்த அந்த கொஞ்சம் அந்த கட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது எல்லாருக்கும் அந்த கட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு இது இல்லாம இருந்தது பட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதை அவங்க வளர்த்துக்கிட்டாங்க அப்ப எனக்கு அந்த கட்ஸ் இருந்ததா நீங்க எப்படி பேஸ் பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் எனக்கு ஏதோ ரீசன்னால அந்த கட்ஸ் இருந்தது என்னால் பேஸ் பண்ண முடிஞ்சது அது ஏதோ ரீசன் என்ன ரீசனா இருக்கும்னு நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்ப எனக்கு தோணுறது என்னன்னா நான் எனக்கு ஐந்து தாய்மாவன்கள் எங்க பாட்டி வந்து ஒரு கணவனை எழுந்த பிறகும் அவங்க அவங்க வீடு இருந்தது அந்த வீட்டுல இருந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வாடகை வச்சு அப்படி வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருந்தவங்கன்றதுனால அங்க எட்டு கொடுத்தனங்க அந்த எட்டு கொடுத்தனம் அப்புறம் இத்தனை வீடுகள் எல்லா சொந்தக்காரங்க வீடு எல்லா வீட்டுக்கும் போய் வர பழக்க வழக்கம் எனக்கு இருந்தது எந்தெந்த வீட்டுல யார் யாருக்கு என்னென்ன பிரச்சனை யார் யார் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்றாங்க அது எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்றாங்க அவங்க இஷ்யூஸ் என்ன எந்த வீட்டுல குழந்தை பிறந்தது எந்த வீட்டுல இறப்பு நடந்தது எவ்ரி திங் வி நியூ அந்த காலம் அது மெட்ராஸ் சிட்டினா அந்த தெருவுல இருக்க எல்லா வீட்டுக்கும் நாங்க போவோம் எல்லாரு வீட்லயும் அவங்கவுங்க பண்டிகை அவங்க விசேஷம் எது ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளையாடுறதுக்கு நிறைய இன்டராக்ஷன் இருந்ததுனால நான் ஒரு இதானாலும் இத்தனை குடும்பங்களை பார்த்த ஒரு அனுபவம் இருந்ததுனால சில விஷயங்கள் என்ன பெருசா சங்கோஜப்படுத்தல சில விஷயங்களை ஈஸியா டீல் பண்றதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை எனக்கு முன்கூட்டியே தகவல் அமைக்கப்பட்டதுனால என்னால அதை ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது பட் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி அமையாத போது அவங்க கஷ்டப்படத்தான் செய்தாங்க அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா தான் இருந்தது அடுத்த பெரிய டிஃபிகல்ட்டி அதுவும் ஸ்பெஷலி லேடிஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டி இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் அதுவும் பிரிட்டிஷ் காலத்துல கட்டின மெடிக்கல் காலேஜ் எதுவுமே பெண்களுக்காக கட்டப்படலை அப்ப பெண்களுக்காக டாய்லெட்ஸ் அங்க இருக்காது ஒரு பெண்ணுக்கு பீரியட் இருந்துச்சு இல்ல யூரின் போகணும் அப்படின்னா இல்ல டாய்லெட் போகணும்னா
பெண் மருத்துவருக்கு சேஞ்சிங் ரூமே கிடையாது அப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் கேள்வி என்ன இது எங்களுக்கு எல்லாம் சேஞ்சிங் ரூமே வைக்காம இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுல பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பவே நாங்க கேர்ள்ஸ் எங்களுக்கு எல்லாம் சேஞ்சிங் ரூமே வைக்காம நீங்க ஆண்களுக்கு மட்டும் சேஞ்சிங் ரூம் வச்சிருக்கீங்களா என்ன இது அநியாயம் அப்படின்னா நாங்க பேசுவோம் இவ்வளவு பேசினாலும் கடைசியில நாங்க நர்சஸோட ரூம்ல தான் போய் டிரெஸ் மாத்த வேண்டியது இருக்கும் அப்ப நாங்களும் நர்சஸும் பேசிப்போம் இது என்ன இது ரொம்ப ஆண் அதிகமா இருக்கு இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படின்னா நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இப்ப நான் லேட்டஸ்டா இருக்கிற நியூலி பில்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அது மாறிடுச்சா இப்ப பாத்ரூம்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கா விமன் சேஞ்சிங் ரூம்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சா அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன் இல்ல அவ்வளவு ஒன்றும் பெரிய மாற்றம் இல்லை இன்னும் பெண்களோட இந்த தேவைகளை இந்த சமுதாயம் புரிஞ்சுக்கல பெண்கள்னா டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு மாசத்துக்கு மூணு நாள் பீரியட் வருமே அவங்களுக்கு பாத்ரூம் ஒண்ணு தேவைதானே படுவோம் அதை கூட யோசிக்காம இவங்க எல்லாம் பில்டிங் கட்டுறாங்கன்னா இப்ப நம்ம எப்ப ஈடுறதுன்ற கேள்வி இன்னும் இருக்கதான் செய்யும் அதுவும் இப்போ கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற பெண்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க ஸ்கூல் பாத்ரூம் போய் பார்த்தா தெரியும் அது சிட்டியா இருக்கட்டும் கிராமமா இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலயும் இந்த டாய்லெட்ஸ் வந்து ஒரு நெக்லெக்டட் பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கிடெக்சர் தான் அதை நான் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ண விரும்புறேன் அடுத்த விஷயம் கொஞ்சம் ஹராஸ்மெண்ட் நான் ரொம்ப ஹராஸ்மெண்ட் ஃபேஸ் பண்ணதுல ரொம்ப ரேரா ஏதாவது மைல்டான ஹராஸ்மெண்ட் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பேன் அதுவும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முரட்டுதனமா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் என்ன பார்த்தா பயமா இருக்கும் அதனால என்னை ரொம்ப ஹராஸ் பண்ண மாட்டாங்க என்ன வந்து இது பயங்கரமான திமுர் பிடிச்ச பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே என்ன 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 விட்டுருவாங்கன்றதுனால எனக்கு தட் வாஸ் வெரி பிக் டிஃபரன்ஸ் பர்மி பட் அந்த பெண்மையா இருக்கிற பெண்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அந்த தோடு ஜிம்கி கம்மல் எல்லாம் போட்ட பெண்கள் வந்து நிறைய ஹராஸ்மெண்ட் இருக்கும் அவங்க வேற நல்ல நல்லா அழகா கட் பண்ண சுடிதார் போட்டிருப்பாங்க அழகான துப்பட்டா எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க கரெக்டா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து நீ பிபி எடுக்கணும் அப்படின்னு வாங்க பிபி எடுனா என்ன அர்த்தம் பிபி எடுக்கணும்னா நீங்க குனிஞ்சு பிபி எடுக்கணும் அப்போ அந்த அதுக்கு எதிர்ல நின்று அதை வேடிக்கை பார்க்கணும் இது ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டும் இல்லை நான் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்க ஒரு டீன் இருந்தாங்க அந்த டீன் இப்ப எங்க காலேஜ்ல வந்து பெண்கள் பூ வைக்க கூடாது ஜிம்கி போட்ட கூடாதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேவே சொல்லிட்டாங்க எங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாருமே அப்படிதான் இருப்பாங்க யாருமே வந்து இந்த பெண்மை வழியே வந்து கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் அபிஷியலா தான் இருப்பாங்க ப்ரொஃபஷனலா ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா நான் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கும் போது பார்த்தா அங்க இருக்கிற பெண்கள் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பூ வச்சுட்டு வருவாங்க நிறைய டைம்ல நான் போய் என்ன பண்ணி பூ எல்லாம் வச்சுட்டு வரேன் உங்க காலேஜ்ல சொல்லலையா மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கிற கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட் பூ வைக்க கூடாதுன்னு அது கூட நான் சொல்ற மாதிரி தான் இருந்தது அந்த காலேஜ்ல யாரும் அது வச்சு பேச மாட்டாங்க பரவாயில்ல அப்ப அங்க பெரும் கொடுமை என்னன்னா அங்க டீன் வந்து நல்லா வைடா கட் பண்ண ஒரு பிளவுஸ் போட்டு அழகான புடவை கட்டிட்டு அப்படி குடிஞ்சுதான் கழுத்து போடுவாங்க அதை பாக்குறதுக்காக அவ்வளவு பேர் போவாங்க ஏன் இவ்வளவு பேர் நிக்கிறாங்க அந்த டீன் ஆபீஸ்ல அப்படின்னு நான் ஒரு தடவை என்னோட அங்க இருந்து ஒரு சீனியரா கேட்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க இப்ப டீன் குடி வாங்க பாரு அதை பாக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சங்கோஜமா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க இவ்வளவு அல்பமா இருக்காங்களா ஒரு பெண் எந்த பதவியில இருந்தாலும் கடைசியில அவங்களுக்கு தெரியறதெல்லாம் ஒரு பெண்ணோட பிரெஸ்ட் மட்டும் தானா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி அதையும் அந்த பெண்ணுக்கு தெரியல டீன்னா ஒரு பொசிஷன் ஆஃப் பவர் இல்ல ஒரு பொசிஷன் ஆஃப் பவர்ல இருக்க லேடிக்கு இவ்வளவு கூட வியவஸ்தை இல்லைன்னா என்ன இவங்க கத்து வச்சிருக்கிறாங்க இவங்க படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்ற மாதிரி சில கேள்விகள் எனக்கு இருந்தது அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது இந்த சமுதாயம் வந்து பெண்களுக்கு எப்பவுமே இந்த கான்ஃபிக்டர் கொடுக்குது நீ என்ன படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் நீ செக்ஸியா இருந்தா தான் நீ பெண் பீயிங் செக்ஸி இஸ் ஈக்குவல் டு பீயிங் செமினைன் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து பெண்கள் மனசுல பதிச்சு அதை பதிச்சு வச்சதுனால நிஜமாவே மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருக்க டாக்டர்ஸ் வந்து நல்லா மஞ்சள் பூசி மூக்குத்தி போட்டு ஜிமிக்கு போட்டு பூவை வச்சுக்கிட்டு இங்க அவங்களுக்கு அந்த கோட்டை அவுத்து சேர்த்து அவுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க மாரியம்மன் கோயில்ல பூஜை செய்யற லேடிக்கும் இவங்களுக்கு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இது ஒரு விதத்துல வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அவங்க இஷ்டம் அவங்க மஞ்சள் போட்டுக்கிறாங்க மூக்குத்தி போட்டுக்கிறாங்க அதை பத்தி யாருக்கும் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் முடியாது வை ஷுட் ஈவன் ஜஸ்டிஃபை தட் அப்படின்றது கேள்வி இருக்கு ஆனா இன்னொரு விதத்துல இதுல என்ன பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்குதா அவங்க பவர்ஃபுல் உமனா நடத்துறாங்கன்னா பவர்ஃபுல் உமனா நடத்த மாட்டேன்றாங்க ஏன் நடத்த மாட்டேன்றாங்கன்னா இப்படிப்பட்ட பெண் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கிளாசிபிகேஷன் வச்சிருக்காங்க அந்த பெண்ணுக்கு பவர் கிடையாதுன்றத அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ இந்த
வேற ரீசன்ஸ்க்காக கன்சல்டேஷன் வரும்போது சில கேர்ள்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா சில ஊர்கள்ல இருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜஸ் சில ப்ரொஃபஸர்ஸ் சில அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் நீ என் கூட வந்து தங்கினாதான் உனக்கு நான் பாஸ் போடுவேன் நீ என் கூட வந்து தங்கலைன்னா நீ எந்த எக்ஸாம் எப்படி பாஸ் ஆறேன்னு பாக்குறேன்னே சொல்றாங்க வேற வழி இல்லாம நாங்க எல்லாம் போக வேண்டியதா இருக்கு எனக்கு அது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு ஏன்னா நான் படித்த போது அப்படி இல்லை என்கிட்ட யாரும் அப்படின்னு நடந்துக்கல ஆப்வியஸ்லி நான் நான் என் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறேன்ட்டு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா ஸோ என்கிட்ட யாரு அப்படி நடந்துக்கணும்னு யாருக்கும் தோன்ற மாதிரி நான் ட்ரெஸ் பண்றதுல பேசுறதுல பழகிறதுல பட் இந்த கேர்ள்ஸ் அப்படி சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா அது எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து அது தந்தை ஸ்தானம் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து எப்படி ஒரு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட செக்ஷுவல் ஃபேவர்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் டிமாண்ட் பண்ணலாம் எப்படி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் இது ஏன் அவங்க வெளியில சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஏன் அதுக்கு உண்டான உடனடி நிவர்த்தி நடக்க மாட்டேங்குது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் அந்த கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்குன்ற கேள்வி எனக்கு இருக்கு பட் இதுல என்ன பிரச்சனைன்னா ஒரு தடவை சைக்காட்ரிஸ்ட்ல ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ஃபீமேல் மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிட்டாருன்னு ஒரு சர்ச்சை இருந்தது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் அப்போ சைக்காட்ரி அசோசியேஷனோட பிரசிடென்ட் அப்ப பெண் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம் என்ன நடந்திருந்தாலும் ஒரு பெண் புகார் சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை நம்ம கலைய தானே வேணும் ஒரு பெண் சும்மா வந்து இந்த டாக்டர் என் கை பிடிச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா அதுல ஏதோ இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு நாங்க பேசணும் ஆனா ஆண் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அவர் மாதிரி உத்தமர் வருமா நியாயமான வருமா அவர் போய் கை பிடிச்சிருப்பாரு ஒரு மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன தைரியம் அவரை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கு அவர் யார் தெரியுமா பிரசிடென்ட் அப்படிலாம் பேசினாங்க இந்த இரட்டை நிலை நம்ம ஆண்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கு உங்க வீட்டு பொண்ணு கை பிடிச்சி எடுத்தா நீங்க சும்மா இருப்பீங்களா எவன் கை பிடிச்சி எடுத்தாலும் நீங்க போய் கேட்பீங்களா யாரோ வீட்டு பெண்ணுனா நீங்க விட்டு கொடுக்குறீங்க அப்ப ஆண்கள் எல்லாம் டீம் ஃபார்ம் பண்ணி பெண்கள் எல்லாம் மோசமானவர்கள் பெண்கள் எல்லாம் ஆண்களை மயக்குவதற்காக வந்துருக்காங்க சொல்ற இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்க வீட்டு பெண்கள் எல்லாம் வேலைக்கு போகணும் உங்க வீட்டு பெண் டாக்டர் ஆனும் உங்க வீட்டு பெண் பெரிய பெயரை எடுக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னா அப்ப எல்லா பெண்களுக்காகவும் நீங்க சேஃப்டிக்காக வேலை செய்யணும்ல நாங்க கஷ்டப்பட்டு சேஃப் என்வாயன்மெண்ட் உருவாக்கும் அப்புறம் கொண்டாந்து உங்க பொண்ணை நீங்க அதுல நட்டு வைப்பீங்கன்னா இஸ் தட் நாட் செல்ஃபிஷ் டோன்ட் யூ ஹேவ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்க பெண்களுக்கு தவறு வந்தாலும் ஆண்கள் வந்து நிக்கணும் இல்லையா அப்பதான் உங்க வீட்டு பெண்களுக்கு பிற்காலத்தை பாதுகாப்பு ஏற்படும் இந்த கேள்விகள் இருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லா ப்ரொஃபஷன் போல மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனும் இருந்திருக்கு அது பெண்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுறது சம்டைம்ஸ் இப்ப ஜூனியர்ஸ் வந்து அதை பத்தி எங்கிட்ட கன்சல்டேஷன் வந்து சொல்லும் போது ஐ ஆல்வேஸ் டெல் தம் ஸ்டாண்ட் யூர் ஃபீல் எவனா இருந்தா என்ன நம்ம ஒரு கை பாத்துடலாம் சொல்லு முடியாதுன்னு சொல்லு அடி செருப்பாலன்னு சொல்லு இப்படிதான் என்ன கேப்பேன்னு சொல்லு அப்படின்னு நான் தான் இந்த ரவுடி தர்மா சொல்லி தர வேண்டியது ஆனா அவங்களுக்கு அது நேச்சுரலா வர மாட்டேங்குது அகேன் ஐ கொஸ்டின் அவங்களுக்கே நேச்சுரலா வரல எனக்கு ஒண்டு ஏன் நேச்சுரலா வருது அப்படின்னா அது டோல்டு யூ நான் என்னோட பாட்டி அப்படி என் பாட்டி வந்து ஒரு இண்டிபெண்டா இருந்த லேடி தனியா வாழ்ந்து வாழ்க்கையை நடத்தின லேடி லேடின்றதுனால என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் எவனா இருந்தாலும் எனக்கு என்ன என்ற ஆட்டிடியூட்ல அவங்க பேசுவாங்க அவன் பெரிய டேஷ்னா அவன் வரைக்கும்ன்றது எங்க பாட்டியோட பேவரேட் டைலாக்கா இருந்தது ஸோ அவங்களோட வளர்ந்ததுனால ப்ராபப்ளி அந்த ஆட்டிடியூட் எனக்கு ஒரு தொத்திக்கிச்சு பட் இந்த பெண்கள் ஏன் அப்படி வளரல ஏன் அவங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இல்லை அப்படின்னா ப்ராபப்ளி இந்த சொசைட்டி பெண்களை ஒப்ரஸ் பண்றதுனால அதுவும் வில்லேஜ்ல இருந்து வந்த கேர்ள்ஸ் இது ரொம்ப பெரிய சிக்கலா இருக்கிறது நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் பட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பீங் அ வெரி ஏன்னோ அசர்டிவா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டிடியூட எனக்கு கொடுத்த ஃபேமிலியா இருந்தாலும் என் ஃபேமிலியிலும் சில சிக்கல்கள் இருந்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்ல குடும்பத்து பெண்கள் அப்படின்ற காம்ப்ளெக்ஸ் எங்க குடும்பத்துக்கு உண்டு அப்படின்றதுனால இந்த நல்ல குடும்பத்து பெண்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்ற கேள்விகள் எங்க அம்மாக்கு எப்பவுமே இருக்கும் என்ன நான் சில டிசிஷன்ஸ் எடுக்கும் போது எங்க அம்மாக்கு பயமா இருக்கும் நம்ம நம்ம போகாத ஒரு டெரிட்டரிக்குள்ள என் பொண்ணு போறாளே அவ பாதுகாப்பா இருப்பாளா இப்ப இப்படி எல்லாம் செய்யறதுனால அவளுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது வம்பு வந்துட போகுது இப்படிப்பட்ட பெண்ணை அப்புறம் கல்யாணம் ஆகாம போயிடுச்சுன்னா வர பொண்ணை இப்படி வளர்த்தா அதனால அவ பொண்ணு இப்படி ஆயிட்டான்னு யாராவது என்ன குறை சொல்லிடுவாங்களோன்ற பயம் எங்க அம்மாக்கு எப்பவுமே இருந்தது நான் படிச்சு முடிச்ச உடனே நான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் தமிழ்ல எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எழுதுவேன் நான் மை குட் ஐ ஹேவ் குட் ப்ரெசன்டேஷன் இன் தமிழ் இங்கிலீஷ் போ
பட் எங்க அம்மாவோட பயம் நியாயமானதுன்றதுனால நான் என்னோட சீனியர் ப்ரொஃபஸர் கிட்டலாம் பேசி டாக்டர் முத்தழகன் எனக்கு ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் ஹி வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜென்டில்மேன் ஒரு ஒரு மேல் கொலிகை எவ்வளவு நல்ல விதமா ட்ரீட் பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி ஃபீமேல் கொலிங்ஸையும் ஜூனியர் கொலிங்ஸையும் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜென்டில்மேன் அது ஹே ஹேட் அ டிஸ்கஷன் இஸ் யாருக்குமே கிடைக்காத ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும்போது நீ இரஸ்பெக்ட் ஆஃப் யூர் ஜெண்டர் யூ ஹவ் டு டூ இட் அப்படின்னு அவர் சொல்றதுனால ஐ ரோட் தட் ஆர்டிக் அது ரொம்ப ரேஜிக்கா போச்சு ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு பாலமா இருந்தது சமூகத்துல அப்ப டாக்டர் மாத்ருபோதும் எனக்கு அவருக்கு என்ன நேரடியா தெரியாது அவர் எனக்கு போன் பண்ணி நீ ரொம்ப நல்லா எழுதுறமா அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு லேட்டர் ஆன் ஹி வாஸ் மை பிஹெச்டி கைட் ஹி வாஸ் அ வெரி நைஸ் ஜென்டில்மேன் பொதுவா நம்ம சொல்லுவோம்ல இந்த பார்ப்பனர்கள் மோசமானவர்கள் அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல அது ஆக்சுவலி ரியல் லைஃப்ல ஒண்ணும் இல்லை டாக்டர் மாத்திர போதத்தை நான் அத்தனை தடவை மீட் பண்ணிருப்பேன் அவங்க ஒய்ஃப் எனக்கு தெரியும் அவங்க வீட்டுக்கு நான் போவேன் அவங்க அவருக்கு உண்டான இந்த சயின்டிபிக் மெட்டீரியல் பல விதங்கள்ல நான் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் ஹி வாஸ் மை பிஹெச்டி கைட் ஒரு தடவை கூட அவர் வந்து நீ யாரு நீ என்ன ஜாதி உங்க அப்பா யாரு உங்க அம்மா யாரு எதுவுமே அவர் கேட்டது இல்லை பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நான் என்னோட ரொம்ப ஆதர்ஷ ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் வந்து திடீர்னு கேட்பாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் கேட்டிருக்காரு நீங்க என்ன ஆளு அப்படின்னு கேட்டாரு அதுக்கு என்ன ஆளுன்னா என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரியல நான் பட் அப்படியே பாக்குறேன் என்ன ஆளுன்னா மனுஷங்க தானே அதுல என்ன ஆளுன்னு கேக்குறாரு அப்படின்னா அவ்வளவு நெய்வா இருப்பேன் நானு எனக்கு தெரியாது அதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப தெளிவா கேட்டாரு நீங்க என்ன ஜாதி அப்படின்னா நான் ரொம்ப அசிங்கமா அவர் பார்த்து இப்படி எல்லாமா நீங்க கேட்பீங்க நீங்க எல்லாம் சைக்காட்ரி படிச்சு என்ன கேட்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவரை பாத்துட்டேன் நானு அவருக்கு சேம் சேம் பப்பி சேம் ஆயிடுச்சு பட் அப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருக்கிற இந்த சோ கால்டு நான் பிராமின் சொல்றாங்க இந்த ஜாதி பத்தி யோசிக்கிறாங்க பேசுறாங்க என் முன்னாடி அவங்க பேசுவாங்க ஜாதிகள் பத்தி மற்ற டாக்டர்ஸோட ஜாதிகள் பத்தி எல்லாம் அவங்க பேசுவாங்க அதே டாக்டர் மாத்திர போதும் அவரு பிராமின் அவரு எல்லாரும் பார்ப்பனர்கள் மோசமானவர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவர் அதை பத்தி பேசினதே இல்லை நான் அத்தனை தடா அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அவர் எல்லா விதமான மனிதர்களையும் மெச்சு பேசுவாரு அவங்க கிட்ட இருக்க குட் குவாலிட்டிஸ் தான் அவர் சிறப்பா பேசுவாரு எங்கிட்டயும் அவர் சொல்லுவாரு யாரு என்ன எங்கல இருந்து வந்தாங்கன்றது முக்கியம் இல்ல அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையை அவங்க ஒழுங்கா டெலிவர் பண்றாங்களான்றதான் முக்கியம் அப்படின்னா சொல்லுவாரு அப்ப எனக்கு அந்த அந்த கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குல்ல நீங்க வந்து பேசுறீங்க அவங்க வந்து ஏன்னா சதுர்வர்ணம் பேசுறாங்க பட் அந்த சதுர்வர்ணம் அவங்க கிட்ட இருக்கோ இல்லையோ உங்க கிட்ட தான் அது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஏன் அப்படி ஹிப்போ கிறிஸ்தா இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இங்க கரெக்டா இருக்க வராதா அப்படின்ற அந்த ஒரு அந்த நெய் வீட்டை வந்து எனக்கு தொடர்ந்து இருக்குதுதான் இருக்கு ஏதாவது ஒரு டபுள் கேம் யாராவது ஆடினாங்கன்னா எனக்கு அது ஏற்றுக்கவே முடியாது நீங்க ஏன் இப்படி பேசுறீங்க அங்க ஒண்ணு பேசுறீங்க இங்க ஒண்ணு பேசுறீங்க அப்படி எல்லாம் பழைக்கணும்னு என்ன பழக்குது அப்படின்ற கேள்வி எனக்கு இன்னும் இருக்கத்தான் செய்யுது ஸோ இந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நல்ல குடும்பத்து பெண்கள் என்ன செய்வாங்கன்றத பத்தி இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது இந்த காம்பசிட் வேர்ல்டு இந்த வேர்ல்டு வந்து நம்ம பாக்குற மாதிரி இல்ல உள்ள வேற 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 கிளை பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்க அம்மாவோட மிகப்பெரிய பயம் வந்து நான் வந்து குழப்பேனா இவ ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கா இவ வந்து முடியெல்லாம் வெட்டிக்கிறா பேண்ட் சட்டை போட்டுக்கிறா பேஷன்ஸ் எல்லாம் இப்படி பாக்குறா இந்த மாதிரி புக் எழுதுறா இந்த குடும்பத்துல யாருமே செய்யாத விஷயங்கள்லாம் இந்த புள்ள செய்யுது இது புடைக்குமா இதை யாராவது கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்களா இல்ல இது மாதிரிலாம் வளர்த்து விட்டு என் பொண்ண பத்தியா இப்படி தரை இப்படி திரிகிறா அப்படின்னு நான் சொல்லுவாங்களோன்றது எங்க அம்மாவுக்கு இருந்த மிகப்பெரிய பேட் ட்ரீமே இதுதான் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் வாஸ் நாட் லைக் தட் நிறைய மென் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சு என்ன பிடிக்கும் ஐ மேரிட் அ மேன் ஆஃப் கிரேட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஐ மேரிட் அ வெரி குட் ஜென்டில் மேன் ஈ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் மை ப்ரொஃபஷன் ஈ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் மை கெரியர் என்னோட கோல் என்ன என் விஷன் என்ன அப்படின்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து என்னை பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் குடும்ப நடத்தியிருந்தா தெரியும் இதெல்லாம் அது பண்ணி இருந்தா தெரியும் இவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு இவங்க இதை பத்தி பேசுறாங்க நான் நிறைய பேர் என்ன சாடும் பொழுது என்ன மட்டம் தட்டுவதாக நினைத்து கொண்டு பாடி ஷேமிங் பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஜெண்டர் ஷேமிங் அந்த ஷேமிங் இந்த ஷேமிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் ஐ டோன்ட் ஜஸ்டிஃபை உனக்கு நான் சொல்லணும்னா என் கருத்து அவ்வளோ யார் எப்படி சொன்னாங்களோ இல்ல அந்த காலத்துல சங்க புலவர்கள் எப்படி சொன்னாங்களோ அது மாதிரி என் கருத்தை நான் சொல்லிட்டு போனேன
அந்த டைம்குள்ளேயே அவங்க கன்சீவ் ஆகணும் அதுக்கு அதுக்குள்ள குழந்தை பிறக்கணும் குழந்தை பெற்றணும் ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் என்னன்னா விலவியே குட் இன் ஆஃப் மதர் ஆம் ஐ டூயிங் குட் ஜாப் ஆஸ் மை மதர் எங்க அம்மா வேலைக்கு போகாம இருந்தாங்களே அவங்க பண்ண பேரண்டிங் ஈக்குவலா நான் பண்றேனா இல்ல நான் வேலைக்கு போறதுனால என்னோட பேரண்டிங்ல கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிட்டேனா அப்படின்ற அந்த பயம் வந்து பெண்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கு பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்ததுனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ இட் அண்ட் பேஷன்ஸ் ஆர் சோ கைண்ட் என்னோட முதல் குழந்தை பிறந்தப்போ எனக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது ஐ வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மதர் அதனால எனக்கு ரொம்ப பெருசாக ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது அப்போ நான் வேற ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு கன்சல்டேஷன் ரூம்ல ஐ வாஸ் கன்சல்டன்ட் ஈவினிங்ல தான் எனக்கு கன்சல்டேஷன் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் ஸோ என்னோட செக்ரட்டரி போய் சொல்லுவாங்க மேடம் வந்து இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் பிரேக் எடுக்க போறாங்க அப்படின்னா எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் தெரியும் நான் வந்து வீட்டுக்கு போய் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு வர போறேன்னு தே வில் வெயிட் நான் போயிட்டு அது அது டைம் நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா நம்ம போனா உடனே எல்லாம் வர முடியாது அது எவ்வளவு டைம் ஆகுமோ குழந்தை என்ன பண்ணிச்சோ ஆய் போச்சு ஆய் போலியா கழுவுறமோ கழுவ கூடாது சோ மெனி திங்ஸ் ஆர் வேரியபிள் இல்லையா நான் போயிட்டு வர வரைக்கும் அவ்வளவு பேஷன்ஸ் அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தெய்வத்தே மேடம் ஒண்ணும் அவசரப்படாதீங்க டைம் எடுத்துக்கோங்க இட்ஸ் ஓகே நாங்க வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டே நினைப்பாங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட நல்ல கிளைண்ட்ஸ் நான் எனக்கு கிடைக்கும் போது ஐ ஹாவ் டு கிவ் பேக் டு தேம் இல்லையா தே ட்ரஸ்ட் மீ தே ஷேர் தேர் லைஃப் ஹிஸ்டரிஸ் வித் மீ தே எனக்கு ஜென்வினாவே தே விஷ் த பெஸ்ட் ஃபார் மீ எவ்வளோ டைம் இருந்தாலும் டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ் நாலும் தே சிட் அண்ட் வெயிட் ஃபார் மீ தே கேர் அபவுட் மீனா ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு கிவ் தட் பேக் டு மை கிளைண்ட் ஐ வாண்ட் ஹெல்ப் தேம் ஆஸ் மச் எஸ் ஐ கேன் அப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு இரட்டை இந்த டூயாலிட்டி இருக்குல்ல அப்போ இந்த கேள்வி எனக்கு இருந்தது நமக்கு இப்ப இனிமே வேலைக்கு போகணுமா I am a mother of three children. So I always think, should I go to work? I think, should I go to work? Should I go to work? Do I need a career? Should I go to work? I have a question. But I trust my clients. They think I, I do a good job. They want me to help. 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 it is not about money it is about trust indradanal adu apdi vittunuma because i have children should i give it up and the very question and the duality and the conflict and it is and then i tell myself no evlo mudithu avula seiyum it is okay i don't have to be the best possible mother adu necessity kedaiyadu i can be a good enough mother avlo podum evlo seidha podum avlo mattum nam seiyum ey thavara apdi ulundu naana ulagathile thalai serindha thaiyine nirvikka vendi avasiyam illa endradala naan ipo telivu aathradanal i am still practicing i see client i manage work and time and life like periy priorities enak nariya time save aadhu mukkiyamaana kaaranam enna na indha saami kumbudhu savaram vidavidama samaikkirathu indha kolam podradhu vaasa therikku perikkirathu indha kudumba nalla kudumbathu pen avu indha title la maintain padrathukku undana andha idaram sila panigalai matra pengal seira nariya panigalai naan seiyadilla endradanal actually i have good enough time enna la en time divide panni family um paathukumudhu work um paathukumudhu sometimes indha mari negative la participate um panna mudiyudhu so in a very நச்சுவலா சொல்லணும்னா இப்ப என்னோட ஜூனியர்ஸ் என்ன கேட்கும் போது யங் கேர்ள்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல சேரலாமா மெடிசன் வந்து இஃப் இட்ஸ் குட் இன்ஃப் ஃபார் விமன் கேட்கும் போது நான் அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ற சஜஷன் என்னன்னா பீங் எ டாக்டர் இஸ் ஆக்சுவலி எ வெரி வெரி ஃபெமினைன் திங்ஸ் டூ அவர் டாக்டர் ஜாப் வந்து உமனுக்காகவே டிசைன் பண்ணப்பட்ட ஜாப் நான் சொன்னா அவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் அது எப்படி ஒரு டாக்டர் ஜாப் ஃபீமேல்ஸ்க்காக டிசைன் பண்ணப்பட்ட செய்யப்பட்ட ஜாப்னா இப்ப நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்ட டாக்டர்னா you decide your time you decide the place you, you decide your fees you decide everything thadanal it so easy to have a family and have a medical profession oru kaalathile pengal than maruthurgala irundanga maruthuvachi endradu pengalukku undana velai pidari endradu pennukku undana title pidari na yaar noi varamal thadukkukoodiya val pen and the and the goddess adha pidari nu solran appo medicine endradu 100% pengalukku romba romba alaga fit aagu kodiya avanga family life personal life children's life ellathum alaga match panni mold panni kondu vara kodiya or profession endradu through my experience i have learned it adanalu unga young girls medical college padikanu thirumana unga magalgal unga marumagalgal yaradha doctor avanu thirumana that's a very nice job to do because athana peroda life nammala positive manner la transform panna mudiyudhu ஐ ரிமெம்பர் ஒரு காலத்துல வந்து நான் மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்றதுக்கு அவ்வளவு முரடு பிடிச்சேன் ஏன்னா அது ஹார்ட் ஒர்க்கு அது ரொம்ப கஷ்டம் நான் ஏன் கஷ்டப்படணும் நான் மாட்டு ஜாலியா இருக்கிறேன் என்ன சொன்ன ஆள் தான் நானும் பட் நவ் ஐ நோ ஆக்சுவலி மெடிக்கல் காலேஜ் இஸ் நாட் கஷ்டம் இட்ஸ் வெரி ஈஸி இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷனல் நிறைய பேரோட வாழ்க
இதுல ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டங்கள் இல்ல சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் இருக்கு பட் அதை எல்லாரும் சேர்ந்து போராடி அதுவும் இல்லாமல் பண்ணிட முடியும் ஒரு காலத்துல பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல வரணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நர்ஸா வரணும்னு சொன்னப்போ அதெல்லாம் முடியாத ஆண்களோட துறை பெண்கள் எல்லாம் நர்ஸ் ஆகவே கூடாதுன்னு சொன்னாங்க பட் இப்ப பாருங்க இத்தனை நர்சஸ் அரிதாகத்தான் ஆண்கள் நர்சஸ் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மருத்துவத்துறையிலும் ஆண்களை விட இப்ப பெண்கள் அதிக எண்ணிக்கையில இருக்கிறாங்க ஈவன் இன் சைக்கேட்ரி மோர் தென் மேல் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் இப்ப ஃபீமேல் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் தான் எண்ணிக்கையில அதிகம்ன்றதுனால இந்த துறை இப்ப பெண் மயமாக்கப்பட்டு விட்டது எங்கள் துறையில அதிகமான பெண்கள் தான் இருக்கிறாங்க இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க சில பெண்கள் வந்து இவ்வளவு பார்த்துதான் அந்த ஃபீல்ட் சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க அந்த இஸ் வெரி ஹார்ட் அனிங் பிகியர் அந்த மாதிரி இந்த துறை துறை மாறிக்கிட்டே வருது ஆனா இந்த துறையில என்ன எங்க துறையில மட்டும் இல்ல மருத்துவத்துறையில பெண்களுக்கு என்ன ஒரு மாற்றம் வேணும்னா இப்ப நான் இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச டாக்டரா இருக்கிறதால நீங்க டாக்டர் ஷாலின்னு எனக்கு கூடுவீங்க பட் இந்த பிகினிங் நான் பிகினரா இருக்கும்போது எல்லாரும் வந்து என்ன சிஸ்டர்னு கூப்பிடுவாங்க என் கூட ஒரு சோசியல் ஒர்க்கா வேலை செய்துட்டு இருப்பாரு அவரை வந்து டாக்டர்னு கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் ஒரு பொது பூத்தி அப்படின்னா ஆண் தான் டாக்டரா இருப்பாங்க பெண் வந்து நர்ஸா தான் இருப்பாங்க அந்த ஆட்டிடியூட் அவங்களுக்கு இருக்கு இப்ப மாறிடுச்சு இப்ப பெண் தான் டாக்டரா இருப்பாங்க நிறைய சினிமாக்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் சைக்கேட்ரிஸ் தான் அவங்க காட்டுறாங்க மேல் சைக்கேட்ரிஸ்ட காட்டுறது இல்லை அந்த அளவுக்கு நாங்க உடைத்து எங்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அந்த பொது புத்தியை மாத்துற அளவுக்கு அந்த மன மாற்றத்தை பொதுமக்கள் கிட்ட ஏற்படுத்துறது பாசிபிளா இருந்திருக்கு தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் கன்சிஸ்டன்ட் லிட்டில் லிட்டில் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை ஒரு சேலனி செய்தான் பத்தாது எல்லா பெண்களும் இந்த துறையில சேரணும்னு விருப்பம் இருக்க பெண்களும் சின்ன வயசுல இருந்து அதுக்குண்டான மன கல்டிவேஷனை நீங்க பண்ணி அந்த ஃபீல்டு பார்த்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபீல் இட் சச் அ டிரான்ஸ்பர்மேஷனல் ஃபீல் உங்க யாருக்காவது இந்த துறையில சேரணும்னு விருப்பம் இருந்தா பிளீஸ் கோ ஹெட் அதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா டெஃபினெட்லி கனாஸ் தீஸ் ஆர் த இஷ்யூஸ் அட் தடைகள் தட் எங்க துறையில இருக்க தடைகள் நாங்க எல்லாரும் எல்லா பெண்களும் அதை உடைத்துதான் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கோம் நான் மட்டும்தான் உங்களை அவங்க எல்லாத்தையும் நீங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்றேன் அதனால என்னோட அனெக்டோட்டல் டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கேன் பட் மற்ற பெண்கள் பேசும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்களா இருக்கும் நம்ம தான் சந்தர்ப்பத்துல மேபி அதை கன்சாலிடேட் பண்ணி நம்ம திரும்ப பேசுவோம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தமிழ் பேச்சு வந்து பெரும்பாலும் வந்து குளிமை தருவதாக இருக்கும் ஆனால் இன்று உங்களுடைய தமிழ் பேச்சு வந்து எங்கள் நெஞ்சம் சுட்டது தன் வெளிச்சக்கரங்கள் கொண்டு ஆழ் மனதின் மாசுக்களை வெளி வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பெண்கள் மேற்படிப்பில் வந்து பெண்களுக்கான பாலியல் தொல்லைகள் பெண்களுக்கான அடிப்படை வசதி இல்லாம இல்லாதது அப்புறம் வந்து நீங்க பெண்களுக்கு வந்து இருக்கும் சமூக தடைகள் சுய தடைகள் உங்கள் கல்லூரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்கொண்ட தடைகள் அப்படின்னு பல விஷயத்தை தொட்டு பேசுனீங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி பேசுவதில் உங்களுக்கு நிகர் நீங்கள் மட்டுமே ஆஹ் மிகவும் சிறப்பான பேச்சு எங்கள் மனம் திறந்த பாராட்டுக்கள் ஆஹ் இப்போது வந்து நாம வந்து நிகழ்ச்சியின் இறுதியான தனி கவன சுற்றுக்கு வந்து விட்டோம் ஆஹ் உங்களுக்கான கேள்விகள் நான் கேட்கிறேன் ஆஹ் முதல் கேள்வி வந்து தற்போது பெண் சிசு கொலைகளை நிறுத்தி பாலியல் படுகொலைகளை ஆணவ கொலைகளை கையில் எடுத்துள்ளது சமூகம் முன்னேற்ற பாதையில் இது தற்கால தற்காலிக தடிமாற்றமா அல்லது பின்னோக்கிய பயணமா இல்ல அது எப்பவுமே இருக்கிற ஒரு இஷ்யூ இப்ப ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்ம யாருமே சயின்டிபிக் யோசிக்க மாட்டேன் நீங்க சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவங்களை கேட்டீங்கன்னா பெண்கள் தான் வலிமையானவர்கள் இப்ப நம்ம முன்னாடி பேசின போயிட் கூட சொன்னாங்க பெண்கள் தான் வலிமையானவர்கள் தொழிற்கா பேர்த்தை போட்டுக்கு நம்ம பெண் வலி சமுதாயத்தை தான் வந்திருக்கோங்க ஆனா ஆக்சுவலா நீங்க கிராமப்புறங்களை போய் பாத்தீங்கன்னா பெண்களை இன்னும் மட்டம் தான் தட்டுறாங்க பெண் வந்து இரண்டாம் தர பிரஜையா தான் நடத்துறாங்கன்றதுனால அவள் வெறும் ஒரு உடம்பு அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால அவரு செலவு அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால அவங்க பெண்களை குறைச்சி மதிப்பிடுறாங்க இது மாறணும்னா விமன் ஹாவ் டு கம் டு பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் அவர் பெண்கள் ஒரு அதிகாரத்துக்கு வரணும் அந்த அதிகாரத்துக்கு வரணும் அவங்க போராட்ட குணத்தோட பயணிக்கணும் போராட்ட குணம் வரணும்னா அவங்க வீட்டுல அவங்களை அலோவ் பண்ணணும் இப்ப பெண்களுக்கு இருக்க பெரும் தடையே அவங்க குடும்பங்களா தான் இருக்கின்றதுனால குறைந்தபட்சம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற குடும்பங்களாவது இந்த நல்ல குடும்பத்து பெண்கள் இழைய மாட்டாங்கன்றது சொல்றத எடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது ஒரு பெண் என்பவள் இல அவ வந்து ஒரு ஒரு இன்டீரியரான ஸ்பீஷிஸ் கிடையாது ஈக்குவல் ஆர் பெட்டர் அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணணும் இல்ல பெரும் பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம ஆண்களுக்கு அதுவும் கிராமப்புறங்கள் இருக்க இந்த
தன்னை ஒரு உயர்ந்த ஆண் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் கிட்ட இப்படி நடந்துக்க மாட்டாங்க நான் வந்து தேர மாட்டேன் வெறும் இந்த புரூட் போஸ்ட வச்சு மட்டும்தான் என்னென்னால தேர முடியும் தன்னை குறைவாக மதிப்பிடுற ஆண்கள் தான் இப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்றதுனால இவ்வளவு நாள் நம்ம விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் இனிமே மேல் ட்ரூ மேல் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரிசோர்சஸ் பில்ட் பண்ணாதான் அடுத்த இருபது வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஆண்கள் உருப்படுவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது சரியாக சொன்னீர்கள் மிகச்சிறப்பு அடுத்த அடுத்த கேள்வி வந்து நீங்க மருத்துவத்துறை பத்தி ஆல்ரெடி நீங்க சொல்லிட்டீங்க இது வந்து மற்ற துறைகளுக்கான ஒரு கேள்வியா நாங்க நீங்க எடுத்துக்கலாம் உரலுக்கு ஒரு பக்கம் இடி மத்தளத்திற்கு இரண்டு பக்கமும் இடி என்பார்கள் பெண்கள் குடும்பம் தொழில் என்ற இரட்டை குதிரை சவாரி செய்கிறார்கள் என்பது மத்தளத்தின் வீக்கமா அல்லது மலர்ச்சியான மாற்றமா உளவியல் நோக்கில் எது பெண்கள் எல்லா காலத்திலும் வேலைக்கு போயிருந்தாங்க எல்லா காலத்திலையும் ஒரு உழவன் வேலை செய்யறாருன்னா அவர் மனைவி தான் நாங்க விதைகளை தூங்கி இருப்பாங்க அப்ப பெண்கள் வேலைக்கு போவது என்பது இயல்பானது இயற்கையிலே உண்டானது அது செயற்கையானது கிடையாது தற்காலிகமா கொஞ்ச நாள் அது இல்லாம இருந்தது பட் அகெய்ன் நம்ம அதை ரீக்ளைம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் பட் என்ன ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ்னா நடுவுல ஆண்களுக்காக இந்த உலகம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டதுனால நம்ம உட்கார்ற சேர் நம்ம வேர் பண்ற ட்ரெஸ் நம்ம பில்ட் பண்ற பில்டிங்ஸ் நம்ம ஏர்கிராஃப்டா இருக்கட்டும் ராக்கெட்டா இருக்கட்டும் அது எல்லாமே ஆண்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டதுன்றதுனால இத்தனை வருஷங்களா பெண்கள் வந்து ஆண் உலகத்துக்குள்ள ஃபிட்டு நான் அதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க பட் நான் பெண்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா இனிமே பெண்களுக்கு சாதகமான ஒரு உலகத்தை நம்ம உருவாக்குவோம் நமக்கு ஏத்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு நமக்கு ஏத்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் நமக்கு ஏத்த மாதிரி சேர்ஸ் நமக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபர்னிச்சர் நம்ம உருவாக்குவோம்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அதை செய்தா தான் உண்டு அப்படின்றதுனால அது ரெண்டு பக்கம் இடி மூணு பக்கம் இடி எல்லாம் நான் எடுத்துக்கலாம் இத்தனை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம அதை சீஸ் பண்ணி நம்ம டெவலப் பண்ணி வளர்றதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல நம்ம கொண்டு போகணுமே தவிர நம்ம நான் ஒரு விக்டிம் நான் கஷ்டப்படுறேன்ற அந்த ஆங்கிள் இருந்து யோசிக்காம அடுத்த பிரச்சனையும் நான் பேஸ் பண்ணுவேன் இதுக்கு மேலேயும் நான் பேஸ் பண்ணுவேன் கொண்டாடா பிரச்சனையான்னு கேட்கிற லெவலுக்கு பெண்கள் யோசிக்கணும்னு எனக்கு தோணும் பெண்கள் வந்து பனிச்சுமை மற்றும் குடும்ப சுமை என்று இரண்டு இருவேறு பொறுப்புகளில் இருந்து அவங்க வந்து கவன் இந்த இரண்டுலயுமே கவனம் செலுத்த முடியுதா அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் தான் இந்த கேள்வி எழுதுது உங்களுடைய பதில் வந்து மிக சிறப்பாக இருந்தது நன்றி அடுத்த கேள்வி வந்து பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் ஒரே வேலைக்கு சம ஊதியம் என்பது கலையும் கனவா அல்லது நிறைவேற போகும் நிஜமா பெண்கள் கிட்ட இருக்க ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா அவங்க அவங்களோட ஒர்க் மானிட்டைஸ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க எனக்கு இந்த சம்பளம் கொடுங்க இப்ப நான் வந்து பீஸ் கேட்கணும்னா நான் தான் சொல்லணும் இந்த கன்சல்டேஷனுக்கு இவ்வளவு பீஸ் என்ன ஐயோ என்னை பத்தி தப்பா நினைப்பாங்களே நான் பணத்துக்காக ஆசைப்படுற பேய் நினைப்பாங்களே என்னை பத்தி ஏதாவது நினைச்சுப்பாங்களேன்னு சொல்லி பெண்கள் நிறைய தயங்குறாங்க அவங்களுக்கு நெருக்கமான ஆட்கள் கிட்ட மட்டும்தான் அவங்க பணத்தை பத்தி பேசுறாங்க பட் ஆபீஸ்ல அவங்கள சப்போஸ் ஒரு ஆணுக்கு செய்ற வேலைக்கு ஈக்குவலா பெண் வேலை செய்து சம்பளம் கம்மியா இருந்ததுனா பெண்கள் போராடி எனக்கு ஈக்குவல் பே வேணும்னு கேட்கிற மனநிலையில பெண்கள் இல்ல பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப முன்னாடியே மற்ற ஊர்கள் மற்ற நாடுகள்ல கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கு ஈக்குவல் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் ஈக்குவல் பேன்னு தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டதுனால ஃபார்மல் ஒர்க்ல வந்து பெண்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இன்ஃபார்மல் ஒர்க் அந்த கூலி தொழில் செய்யற பெண்களுக்கு அன்ஈக்குவல் பே இன்னும் இருக்கு மேல் ஒர்க்கருக்கு அதிகமான பே ஃபீமேல் ஒர்க்கருக்கு பாதி பேர்னா இன்னும் இருக்கு பட் அது பெண்கள் அதற்காக போராடுற மனநிலை இல்லை அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு முந்நூறுவா நானூறு ரூபா கொடுத்தா போதும் நான் பெண் தானே அதனால இவ்வளவுதான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நான் செய்யற வேலை வந்து குறைவான வேலை நான் செங்கல் தானே சுமக்கிறேன் அவன் தானே போட்டு மற்ற வேலைகள் செய்யறான்ற அந்த ஒரு அந்த டிஸ்பாரிட்டி அக்செப்ட் பண்ற மனப்பான்மை பெண்களுக்கு இருக்கு அது அந்த டிஸ்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல இருக்கிற பிரச்சனைன்றதுனால அது மேற்கொண்டு நம்ம பேசி அதுக்குண்டான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் சிறப்பு பெண் குழந்தைகளுக்கு பார்பி பொம்மையும் ஆண் குழந்தைகளுக்கு கார் பொம்மையும் வாங்கி தரும் சமூகத்தில் வேலை வாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு சம உரிமை என்பது யதார்த்தமா மேடம் இதுல ஒரு சின்ன முரண்பாடு இருக்கு பெண் குழந்தைக்கு நீங்க கார் பொம்மை வாங்கி கொடுத்தாலும் அதுக்கு அது குடிக்காது அது வந்து இட் இஸ் நாட் கல்ச்சரலா நம்ம உருவாக்குற கன்ஸ்ட்ரக்ட் கிடையாது சோசியலைசேஷன்ல நம்ம கற்று விஷயம் கிடையாது பை நேச்சர் ஆண் குழந்தைகளுக்கு காரு பைக் ட்ரெயின் டிராக்டர் தான் பிடிக்குது எத்தனை பாபி பொம்மை வாங்கி கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு அதை ரசிக்கவே முடியறது இல்லை அவங்களுக்கு இதுதான் பிடிக்குது அதுதான் அவங்க இயல்பு அதே மாதிரி பெண் குழந்தைங்களுக்கு நீ அதெல்லாம் இல்லை ஜெண்டர் ஈக்குவலா தான் இருக்கணும் அதனால நான் அவனுக்கு டிராக்ட
அவங்க சூழ்நிலைகள் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வசதி வாய்ப்புகள் பொறுத்து பிற்காலத்துல அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த நேச்சுரல் டெண்டன்சிகள் பொறுத்து அவங்க கெரியரை அவங்க சூஸ் பண்றாங்க இப்ப விண்வெளிக்கு போன இந்த இப்ப இப்ப நம்ம மார்ஸ் கருப்பின அந்த களத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெண்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் யாரும் பெண் குழந்தைகளுக்கு உண்டான டாய்ஸ் வச்சு விளையாடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை பட் லேட்டர் ஆன் அவங்களே அவங்கள டிஸ்கவர் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு இருக்க பொட்டன்சியல அவங்க ரியலைஸ் பண்றாங்கன்றதுனால இயற்கைப்படியே அவங்க விட்டுடுறது பெட்டர் நம்ம செயற்கையா கொண்டு போய் புது டாய்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில குழந்தைங்களுக்கு இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஜெண்டர் சயின்ஸ் ரொம்ப நல்லா வரும் மேக்ஸ் ரொம்ப நல்லா வரும் சில குழந்தைகள் பாய்ஸுக்கு எனக்கு சமையல் தான் பிடிக்குது நான் ஷெஃபா தான் போக போறேன்னு சொல்லுவாங்களா இருக்கும் அவங்க இயல்பு படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் பெட்டர் செயற்கையான ஒரு திணித்தல் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த கேள்வியை முன் வச்சோம் எங்களோட நீங்க வந்து எங்களுக்கு சரியா புரிய வச்சிங்க மிகவும் நன்றி அடுத்த கேள்வி வந்து கல்லாகவே இருந்து விடுகிறேன் மிதித்து விடாதே சுற்றிலும் இந்திரங்கள் அப்படின்றது ஒரு ஒரு துளிப்பா ஒரு ஹைக்யூ பெண்கள் வந்து ராக்கெட்டை இய இயக்கி விண்வெளிக்கு சென்று பாதுகாப்பாக திரும்புகிறார்கள் விமானங்களை இயக்கி அவங்க ரயில்களை இயக்கி அனைவரையும் பாதுகாப்பாக அவரவர் இடம் கொண்டு சேர்க்கிறார்கள் ஆனால் இரவில் வேலை முடித்து திரும்பும் பெண்ணை பாதுகாக்க பாதுகாக்காத பாதுகாக்காத சமூகம் கேட்பது அவள் என்ன உடை அணிந்திருந்தால் என்பதாக இருக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இதை நான் கடுமையா எதிர்க்கிறேன் சில்ட்ரன் ஆர் கெட்டிங் அப்யூஸ் எழுபது வயசு எண்பது வயசு பார்ட்டிஸ் ஆர் கெட்டிங் அப்யூஸ் இந்தியாவில் வந்து செக்ஷுவல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப பீக்ல இருக்கு இந்திய ஆண்கள் அவங்களோட செக்ஷுவாலிட்டி அப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது விரக்தியில நிறைய டார்கெட்ஸ் அவங்க அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய பெண்களை முக்கியவர்களை கஷ்டப்படுத்துறாங்கன்றதுனால இட் இஸ் நாட் அபவுட் த ட்ரெஸ் இட் இஸ் அபவுட் த ஆட்டிடியூட் அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி இந்த திருநங்கையா இருந்தாலும் சரி அவங்க ஆட்டிடியூட் தான் அவங்கள பாதுகாக்கும்ன்றதுனால நீங்க எப்படி உங்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களை பத்தி என்ன அபிப்பிராயத்தை நீங்க எலிசிட் பண்றீங்க என்ன அபிப்பிராயத்தை நீங்க தூண்டுறீங்கன்றதுதான் உங்களுக்கு உண்டான ஒரு தற்காப்பா இருக்கும் இதைதான் நான் இதுல ஆல்தோ ஆல் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் இதுல இன்னொரு ஆங்கிள் இருக்கு பெண்களுக்கு உருவாக்கப்படுற உடை இருக்குல்ல அதை உருவாக்குவது ஆண் சமுதாயம் தான் செரினா வில்லியம்ஸ் என்ன ட்ரெஸ் போட்டு டென்னிஸ் ஆடணும்னு டிசைட் பண்றது அவங்க காஸ்டியூம் ஸ்பான்சர் பண்ற ஆர்கனைசேஷன் அந்த காஸ்டியூம் ஸ்பான்சர் பண்ற ஆர்கனைசேஷன் நடத்துறது ஆண்களா தான் அப்ப அவங்க என்ன டிசைட் பண்றாங்க பெண்கள் வந்து இருக்கிறதுலயே குட்டி ஷார்ட்ஸ் போடணும் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப லோ கட் ஆர்ட் ட்ரெஸ் போடணும்னு அந்த ஆண்கள் டிசைட் பண்றாங்கன்னா இது கேள்வி கேட்கிற அந்த தைரியமும் பெண்களுக்கு வரணும் இல்லையா ஏன் ஆம்பளை டென்னிஸ் விளையாடும் போது காலர் வச்சு ஷர்ட் போட்டு விளையாடுறா அவனுக்கு ஒன்னும் ஆக மாட்டேது பெண்கள் விளையாடும் போது மட்டும் ஏன் அப்படி டீப் நெக் வச்சு போடணும் அப்படி இந்த கேள்வி ஏன் பெண்களுக்கு வரல அட் ஒன் டைம் நம்ம வந்து பெண்ணோட உடை இந்த பாலியல் தொந்தரவுக்கு எல்லாம் காரணம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் நம்மள அறியாம நம்மள வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்றது ஆண்களோட பிசினஸ் தான் தொடர்ந்து இருந்திருக்குன்றதுனால அதுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு பெண்களுக்கு வர்றது அவசியம் மூன்றாவதான ஒரு ஆங்கிள் வந்து எல்லா ஆண்களுக்கும் நம்ம வீட்டு பெண் அப்படின்ற எண்ணம் மற்ற பெண்கள் மேல வரணும் ஆண்களுக்கு ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு அவங்க வீட்டு பெண்ணுக்கு பிரச்சனை வந்தா மட்டும் உடனே வீரமா வந்து நிப்பாங்க வேற யாரோ வீட்டுக்கு பிரச்சனை வந்தா இவங்களும் போய் நைட்டா முடிஞ்சா தொட்டு தோந்துருவாங்கன்றது நம்ம ஆண்களுக்கு இருக்கிற அழுக்கான கேவலமான புத்தின்றதுனால இந்த ப்ரோக்ராம பாக்குற ஆண்கள் அதாவது எந்த பெண்ணுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் அது எதிராளி பெண்ணா இருந்தா கூட எதிர்த்தரப்பு பெண்ணா இருந்தா கூட அவள் பெண் என்பதால் அவளை பாதுகாக்கிறது தான் ஒரு ஆல்பா மேனுக்கு உண்டான லட்சணம் அப்படின்றத நம்ம ஆண்கள் புரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் சிறப்பு அடுத்தது வந்து மன அழுத்தம் மனப்பதற்றம் இவற்றை குறைப்பதற்காக நீங்கள் பின்பற்றும் வழிமுறைகள் எல்லாருக்கும் பயன்படும் வகையில் சுருக்கமாக சொல்லுங்க நான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ் ஜெனரேஷனல் ட்ராமால இருந்து ஒரு அம்மாவுக்கு பிறந்த மகள் நான் அப்போ எங்க அம்மா எனக்கு சொன்னது இதற்காக நான் உன்னை பெக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் கால் எங்க அம்மா தான் எனக்கு வேற செகண்ட் இருக்கு எங்க அம்மா தான் எனக்கு செகண்ட் இருக்கு எனக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும்போது நான் அவங்ககிட்ட பேசிட்டேன்னா ஐ ஃபீல் பெட்டர் நான் எனக்கே சொல்லிக்கிற இன்டர்னலா நான் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் போது நான் சொல்றீங்கிறது என்னன்னா இதுக்காக எங்க அம்மா என்ன பெக்கல இதுக்காக உடஞ்சு போறதுக்காக எங்க அம்மா என்ன பெக்கல இதெல்லாம் ஃபைட் பண்றதுக்கு தான் எங்க அம்மா என்ன பெற்றுக்காங்க ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்டிஃபை ஹர் எஃபர்ட் அதனால இதுக்கெல்லாம் நான் உடஞ்சிட மாட்டேன் இதையெல்லாம் ஃபைட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற
பெண்ணியம் அதாவது பெண்ணியம் என்பது உங்களை பொறுத்தவரை எது நான் வந்து பெண்ணியம் பேசவே கூடாது ஏன்னா நான் அதெல்லாம் பார்த்து வந்துட்டேன் இனிமேல் இல்லை இது வரைக்கும் கூட இல்லை ஏன்னா நான் என்னை என்னை உலகத்துக்கு காட்டுற விதம் நான் நடந்துக்கிற விதம் என்னை நான் ஹேண்டில் பண்ற விதம் வந்து எனக்கு பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தினது இல்லை நிறைய ஆண்களுக்கு என்ன பார்த்தா பயம் தானே தவிர என்னை வந்து தாக்கணும்னு ஆண்கள் நினைக்கிற சூழ்நிலையில நான் இல்லை எனக்கு பெண்ணியம்ன்ற வார்த்தை ஃபார் மீ இட் டசன் அப்ளை என்னோட சூழ்நிலையில நான் வந்து நிறைய கஷ்டப்படுற ஆண்களையும் பார்க்கணும் பெண்களால் கஷ்டப்படுற ஆண்களையும் நான் பாக்குறேன்றதுனால ஃபார் மீ ஃபெமினிசம் இஸ் நாட் அன் அப்ளிகபிள் வேர்ட் எனக்கு ஹுமனிசம் தான் அப்ளிகபிள் வேர்டு ஸோ யார் தப்பு செய்தாலும் அது ஆண் தப்பு செய்தாலும் சரி பெண் தப்பு செய்தாலும் சரி அந்த குடும்பத்துல சிக்கல்கள் வர்றதுக்கு நிறைய சமயத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் தான் காரணமா இருப்பாங்க அந்த ஆண் அபலையா இருப்பாரு அவருக்கு தெரிய கூட தெரியாது நம்மளை வச்சு உள்ள பொலிட்டிக்கல் டிராமா இந்த வீட்டுல நடக்குது பேக் மாதிரி ஆண்கள் இருப்பாங்க அவரை வச்சு எல்லா பெண்களும் டிசைன் டிசைனா டிராமா போட்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த ஆணை காப்பாத்துறது தான் சம்டைம்ஸ் என்னோட வேலையா இருக்குன்றதுனால எனக்கு ஃபெமினிசம் விட அப்ளை ஆகுறது இல்லை எனக்கு ஹியூமனிசம் விட தான் அப்ளை ஆகுது பட் கான்ட்ரரிலி உலகத்துல நிறைய பெண்கள் இன்னும் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் பவர் வரல அதுவும் தமிழ்நாட்டுல நிறைய பெண்கள் இன்னும் கஷ்டத்துல தான் இருக்கிறாங்கன்றதுனால அவங்கள பத்தி பேசும்போது நான் அந்த ஃபெமினிஸ்ட் அவதாரத்தை எடுத்துக்கிறதுல தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆல்வேஸ் ஐ ரிமெம்பர் உமன் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் கரெக்ட் சம்டைம்ஸ் உமன் ஆல்சோ கேன் பி த ராங் பார்ட்டின்றதுனால நமக்கு அந்த அந்த கிளாரிட்டி இருக்கிறது அவசியம் உங்களுக்கான இறுதி கேள்வி இது பெண்கள் வந்து மனநலம் பெற உதவும் அமைப்புகளை எவ்வாறு அணுகுவது அவர்கள் அங்கே என்ன விதமான உதவிகளை பெற முடியும் அப்படின்னு வந்து சுருக்கமா சொல்லுங்க பெண்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாமல் நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க நம்ம குடும்ப மானம் என்ன ஆறது நம்ம குடும்பம் என்ன ஆகும் இப்படி போய் நம்ம சொல்லிட்டா நாளைக்கு நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமானு தயவு செய்து யோசிக்காம பெண் இன் ட்ரபிள் பிளீஸ் கால் ஃபார் ஹெல்ப் அப்படி கால் பண்ணாம இருக்கிறதுனால பெண்களுக்கு சில சமயத்துல உயிரே கூட போயிருக்குன்றதுனால சம்டைம்ஸ் குழந்தைகளுக்கு தீராத பிரச்சனைகள் அது ஏற்படுத்துதுன்றதுனால எடுத்த உடனே நீங்க தயங்காம ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்க கால் பண்றது அவசியம் நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்றது நான் சொல்லிடுறேன் கால் பண்ண உடனே வந்து உங்க வீட்டுக்காரர் அரெஸ்ட் பண்ணி ஐ மீன் அரெஸ்ட் பண்ணி குழந்தைங்களை கொண்டு போய் அவங்க பிரிச்சு எல்லாம் வைக்க மாட்டேன் அவங்களும் கவுன்சில் பண்ணுவாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுல மகளிர் காவல் நிலையம் இருக்கு அங்க போன உடனே வந்து கேஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணி எஃப்ஐஆர் எல்லாம் போட மாட்டாங்க அங்க சைக்காட்ரிக் சோசியல் ஒர்க்கர் இருப்பாங்க அவங்க வச்சு கவுன்சல் பண்ணுவாங்க ஏன் சார் அடிச்சிங்க என்ன மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் பேசி ஒரு சைக்காட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல்ல எந்த மாதிரி கன்சல்டேஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி கன்சல்டேஷன் பண்ணி அந்த பிரச்சனையை பைசல் பண்றதுக்கு தான் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்களே தவிர விபரீதமான விஷயங்கள் எதுவுமே நடக்காது அப்படின்ற நம்பிக்கை பெண்கள் வர்றது அவசியம் சம்டைம்ஸ் பெண்கள் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு போகும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தன்னை ரொம்ப விக்டிமைஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்காக அப்பதான் நமக்கு அனுதாபம் கிடைக்கும்ன்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க அப்ப ஆரம்பத்துல அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்குமே தவிர கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீ எங்கிட்டே போய் சொல்லிட்டியா அப்படின்ற கோவம் வந்துடும்ன்றதுனால தயவு செய்து எக்ஸாஜரேட் பண்ணாம உள்ளதே உள்ளபடி அப்படியே ஆசிஸ் வேரஸ் நீங்க சொல்றது அவசியம் அவங்க கைட் பண்ணும் போது அப்புறமா நீங்க குழம்பி இல்ல இல்ல நான் அவங்க கேட்டேன் எங்க சொந்தக்காரங்களை கேட்டேன் ஜாதகம் பார்த்தேன் அப்படி பண்ணா சரியாயிடுமா இப்படி பண்ணா சரியாயிடுமான்னு அந்த மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ்ல தொலைஞ்சு போகாம என்ன ஒரு குறிக்கோள் இருந்தீங்களோ என்ன ஒன் ரூட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த ரூட்டுக்கு நீங்க ஃபுல்லா எக்ஸாஸ்ட் பண்ணி அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிளியர் பண்றது தான் ப்ரையாரிட்டியா இருக்குமே தவிர ஒரே சமயத்துல பல விஷயங்களை போட்டு குழப்பி ஒண்ணுமே அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணாம இன்னும் மேற்மேலும் குட்டி குட்டி பிரச்சனையா டெவலப் பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ மெனி டைம்ஸ் இப்போ யூஎஸ்ல இருந்து எமர்ஜென்சி கால்ஸ் வரும்போது பெண்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா பிரச்சனை இருக்கு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் வேணும்னு கேக்குறாங்க பிசே இவங்களை கால் பண்ணுங்க இந்த ஆர்கனைசேஷனை கால் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா நிறைய டைம்ஸ்ல பெண்கள் அந்த ஆர்கனைசேஷனை காலே படி இருக்கிறது ஏன் பண்றது இல்லைன்னா அது நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அதுவா சரியா போயிடும் அப்படின்ற ஆட்டிடியூட் இருக்கு அப்புறம் ரொம்ப மோசமான பின் விளைவுக்கு வந்த போதுதான் நமக்கு தோணும் நம்ம இவ்வளவு சொன்னோமே அந்த பொண்ணு அப்படியே அந்த ஆக்சன் எடுக்காம போயிடுச்சு அப்படின்னு இட் இஸ் ஆல்சோ லிட்டில் டிஸ்ஹார்டனிங் ஃபார் அஸ்ன்றதுனால நீங்க சப்போர்ட் எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டுன்னா பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த என்டையர் ப்ராசஸ் அட்ரோக
இந்த தனி கவன சுற்றை நீங்க வந்து ஒரு கவன ஈர்ப்பு சுற்றாக மாற்றி நீங்கள் அதிர்த்த அளித்த பலதீர்கள் எல்லாம் வந்து பார்ப்பவர் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் பேச்சு வந்து வரும் காலங்களிலும் அனைவரும் கேட்டு பயனடையும் ஒரு ஆவணமாக இருக்கும் என்பது கண்டிப்பாக உறுதியான ஒன்று தங்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் பேரவை தலைவர் கால்டோல் அவர்கள் ஒரு ரெண்டு கேள்விகள் கேட்கணும்னு நாங்க விருப்பப்படுறாங்க வணக்கம் 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 சகோதரி ரொம்ப சிறப்பான பேச்சு முதல்ல நன்றி உங்க நேரத்திற்கு பேரவையில வந்து தேங்க்யூ பேரவையில வந்து உதவும் இது எங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அங்கத்தினர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து செயல்பட்டு இருக்காங்க அமெரிக்கால இங்க வந்து டிபெண்டா வர பெண்கள் டிபெண்டா வர ஆண்கள் ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க யாருக்கு பெண்ணால வேலை கிடைத்து வரவங்க ஆண்கள்னால வேலை கிடைத்து வரவங்க இவங்களுக்குள்ள வந்து புலம்பெயர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நெருங்கிய நட்பு நல்ல ஒரு சூழல் அமையாதது பெரிய ஒரு கடினமான சூழ்நிலை இங்க இருக்கு பொதுவா வரக்கூடிய தமிழர்களுக்குல நான் சொல்றேன் இது இந்தியர்களுக்கும் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கு அந்த வகையில ஒரு ஏதாவது ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு நாள் எங்களுக்காக கேள்வி பதில் நேரம் மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் நீங்க பொதுவாக எங்களுக்கு வந்து உதவணும் அப்படிங்கிறது ஒரு எதிர்பார்ப்பு வேண்டுகோள் இது பேரவையின் சார்பாக உங்களுக்கு வைக்கிறது ஏன்னா நீங்கள் பொது பணியில் சமுதாய பணியில் எந்த அளவு செய்து செய்துட்டு இருக்கீங்கிறது இது பெரிய பயனளிக்கும் இரண்டாவது சைக்கலாஜிக்கலாக எனக்கு ஒரு ஆல்வேஸ் ஒரு கொஷின்ஸ் அஸ் அ ரிசீவர் சைடில் பீயிங் ஹியூமன் ஹியூமன் பீயிங் இது ரெண்டுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி சொல்லுங்களேன் உங்கள் பார்வையில் நீங்க சொன்ன முதல் விஷயம் நான் அவேர் நிறைய லேடிஸ் வந்து பர்சனலா என்னை காண்டாக்ட் பண்றாங்க நிறைய மென் அங்க சஃபர் பண்றது நிறைய சில்ட்ரன் இஷ்யூஸ் அங்க இருக்கிறது எனக்கு தெரியுதுன்றதுனால டெஃபினெட்லி என்னால முடிஞ்சது என்னவா இருந்தாலும் அதை சேர்த்துக்கு நான் தயாரா தான் இருக்கேன் நம்ம அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்ன டைமிங் என்னன்றதை நம்ம டெஃபினெட்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஹியூமன் பீயிங்க்கும் பீயிங் ஹியூமனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா சார் நம்ம வந்து நம்ம சர்வைவல் வந்து என்ஷூர் ஆயிடுச்சு நமக்கு வேண்டியது நமக்கு அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்ற பிறகு மற்றவங்களுக்கு அந்த அருள் செய்யறதுன்றது தான் பீங் ஹியூமன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம அனிமலா தான் இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கிடைக்கணும் எனக்கு இல்ல அவங்களுக்கு கிடைக்க கூடாது முதல்ல நான் பிடிங்க சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஆட்டிடியூட் நமக்கு இருக்கு அது நமக்கு இருக்கிற அந்த அனிமலிஸ்டிக் இன்ஸ்டிங் அதுவும் தப்பு இல்ல ஏன்னா நம்ம முதல்ல பிழைச்சா தானே மற்றவங்களுக்கு நம்ம அந்த பிழைக்கும் வித்தையை சொல்லித்தர முடியும் அதனால ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம சர்வேவல்காக நம்ம போராட்டம் அதற்கப்புறம் நம்ம சர்வைவல் என்ஷூர் ஆயிட்ட பிறகு நம்ம மற்றவங்களோட சர்வைவல் கலெக்டிவ் குரூப் சர்வைவல்காக நம்ம எஃபர்ட் போடுறது தான் இன்னும் அதிக உன்னதமான ஒரு பண்பு ஒரே மனிதருக்கு வெவ்வேறு காலகட்டத்துல இந்த ரெண்டு அமைப்பும் ஏற்படும் ஸோ அது சீக்கிரம் அமைஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப காலத்துக்கு ரொம்ப காலத்துக்கு மற்றவங்களுக்கு உபயோகமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியுது ஸோ டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இருக்கிற அந்த போராட மனப்பான்மையில இருக்கிற ஆண்களா இருந்தாலும் பெண்களா இருந்தாலும் நீங்க அதுக்காக சேடாவோ ஐயோ நான் இப்பெல்லாம் இறங்கிட்டேன்னு ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் கூடிய சீக்கிரம் இதுல இருந்து வெளியில வந்துடணும் நான் எஃபர்ட் போட்டு ஜெயிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈக்குவிலிபிரியம் வந்துடணும் சமநிலை அடையணும்ன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பை நம்ம வச்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது ஏன்னா நம்ம நம்ம இந்த சேர்ல உட்காந்து எவ்வளவோ தத்துவங்கள் பேசலாம் ஆனா அது ரியல் லைஃப்க்கு பொருந்துமான்றது அவங்கவுங்க வாழ்க்கை வாழ்க்கையை பொறுத்துதான் ஸோ யாரையுமே நம்ம குறைச்சி நீங்க செய்யறது ரொம்ப மோசம் அப்படின்றது இல்லை அந்த சூழ்நிலையில இருக்கிறீங்க அதனால அதை செய்ய தோணுது அந்த சூழ்நிலை விட்டு சீக்கிரம் வெளியில வரத்துக்கு உண்டான டூல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு தான் நம்ம வேண்டிக்க முடியும் பட் எனக்கு இன்னொரு குறைபாடு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம என்னதான் உயர்ந்த சூழ்நிலைக்கு வந்தாலும் தமிழர்கள் கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு என்னன்னா அவங்க இன்னொரு மனிதருக்கு உதவி செய்யறதுக்கு அவங்க தோணவே மாட்டேங்குது அது போய் கடவுளுக்கு செய்யணும் பெரிய கிரீடம் வாங்கி தரணும் வயிற பெல்ட் வாங்கி தரணும்னா அவங்களுக்கு அது பிடிக்குது அது செய்தா உண்மையில கடவுள் நமக்கு அருள் பாலிப்பாரு அவங்க நினைக்கிறாங்க பட் ஆக்சுவலி அது உண்மை கிடையாது அது யாரோ வச்சுக்க போறாங்க அது திருடு போக போதோ பத்திரமா இருக்க போதோ டூப்ளிகேட் ஆக போதோ நிஜமா இருக்க போதோ அதுவே நமக்கு தெரியாது அதுலயும் நமக்கு ஒரு செல்பிஷ்னஸ் இருக்கு கடவுளுக்கு நான் ரெண்டு கோடி கொடுத்து செய்தா கடவுள் எனக்கு நாலு கோடி கொடுப்பாருன்னு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம பாக்குறோன்றதுனால அப்படி இல்ல அந்த ரெண்டு கோடியை நம்ம பொதுமக்களுக்கு செலவு பண்ணோம்னா பொதுமக்கள் நல்லபடியா இருந்தாங்கன்னா வி கிரியேட் அ காமன் குட் ஃபார் த சொசைட்டி அப்போ அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்ல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வாழ்றதுக்கு ஒரு சூழ்நிலை அமையுன்றதுனால நம்ம
இரண்டாவது கேள்வி அதாவது நீங்க சொன்னதுதான் செல்வத்து பயனே ஈதல்ங்கிறதும் தமிழ்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அருள் பெருஞ்சோதி தனி பெரும் தன்மைங்கிறதும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க கடவுளுக்கு பண்ணணுங்கிறதும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க கடவுளை மரங்கிறதும் சொல்றாங்க இது அவரவர்கள் எடுத்துக்கிறது கையாள்றதுங்கிறது அவரவர்கள் கையில இருக்கு அதுக்காக தான் அந்த பீயிங் ஹியூமன் ஹியூமன் பீயிங்கிறத கேள்வியை கேட்டேன் அது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுவும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்றதுங்கிறது அத்தியாவசிய வேண்டுகோளாய் இருக்கு அது எல்லாரும் உணரணுங்கிறதுக்காக இரண்டாவது கேள்வி வந்து மூன்று தலைமுறையா நகர்ப்புற வாழ்க்கையில வாழ்ந்த சாலினிக்கும் இப்போ கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தொழில்ல பலதரப்பட்ட கிராமத்துல போய் சந்திக்கிற சாலினிக்கும் உண்மையான சாலினி எந்த இடத்துல இருந்து பிறந்து வந்தீங்க அப்படிங்கிறத இப்ப யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த அளவு பின்தங்கி இருந்தீங்க நகர்ப்புற வாழ்க்கையில இப்போ வேலை பழுவுல எந்த அளவுக்கு முன் வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு எளிமையா ஒரு இரண்டு வழிகள் சொல்லுங்களேன் எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் கிராமப்புறத்திலேருந்து வந்த தோழிகள் எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிறது என்னன்னா அவங்களால அவங்களால வந்து ரொம்ப ஹார்டு ஒர்க் பண்ண முடியுது ஒரு இந்த கிராமப்புற பெண்களுக்குன்னு உண்டான அந்த டிஸ்டம் அந்த அறிவு அந்த மதிக்கூர்மை வந்து அவங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஒருத்தரை பார்த்த உடனே அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணிடுறாங்க அவங்க இந்த பின்புலத்திலேருந்து வருவாங்க அவங்க இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் ஜட்ஜ்மெண்டலா இருக்கிறாங்க பட் ஆக்சுவலி அவங்களால அந்த அந்த விஷயங்களை அந்த குளூஸ கண்டுபிடிக்க முடியுது நகர்ப்புறத்துல இருந்து வந்ததுனால எனக்கு அந்த கிளூஸ் முதல்ல தெரியவே தெரியாது அப்படி எல்லாம் ஒன்னு உலகத்துல இருக்குன்னே தெரியாததுனால அதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதை கணக்குல சேர்த்துக்கணும்ன்றது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இது வரைக்கும் நான் பேஸ் பண்ணது இல்ல ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உண்மையான என்னோட கிராமப்புறத்துல இருந்து வந்து தோழிகள் சந்தித்த அளவு பிரச்சனை நான் சந்தித்தது இல்லை என்னோட அந்த நடை உடை பாவனை வந்து என்னை காப்பாத்துது என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது என்ன வந்து யாரும் வந்து அட்டாக் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டேன்றாங்க என்ன ஒரு த்ரெட்டா தான் பாக்குறாங்கன்றதுனால தட் கிவ்ஸ் மீ கிரேட் சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ அப்ப நான் கிராமப்புற பெண்கள் கிட்ட இருந்து அவங்களோட மதிக்கூர்மை நான் எடுத்துக்கிட்டாலும் நான் கிவ் பேக் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா நீங்க ஏன் இந்த கட்டிப்பட்டித்தனமான இந்த பெண்மை சார்ந்த விஷயங்களை அந்த குட் கேர்ள்னு பேர் வாங்கறதுக்கு நீங்க ஏன் இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்றீங்க உங்களை பேட் கேர்ள் நினைச்சாதான் என்ன என்ன எத்தனை வருஷமாவோ பேட் கேர்ள் தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால நான் என்ன குறைஞ்சு போயிட்டேன் அதனால எல்லாம் ஒண்ணும் ஆக்சுவலி அது நமக்கு ப்ரொடெக்ஷனா தானே இருக்கு ஸோ அந்த குட் கேர்ள் டைட்டில்காக நீங்க எவ்வளவு உங்களை தியாகம் பண்ணி இழைச்சி இழைச்சி அழிப்பீங்க இட்ஸ் நாட் சோ மச் ரெக்வர்ட் அந்த லேபிள் ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய முக்கியமான லேபிள் இல்லைன்றத கிராமப்புற பெண்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஆனா கிராமப்புற பெண்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா இப்ப நான் சென்னையில இருக்கிறதுனால சென்னையில இத்தனை மில்லியன் மனிதர்கள் எல்லாம் நான் யாரோ ஒருத்தி அது அனானிமிட்டி என்னை பாதுகாக்குது ஆனா கிராமத்துல அதே தெருவுல அதே மனிதர்களை அதே சொந்தக்காரங்களை அதே ஜாதிக்காரங்களை அவங்க சந்திக்கணும்ன்றது கிராமப்புற பெண்களுக்கு இருக்க மிகப்பெரிய கஷ்டம் அப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா கிராமம் அப்படின்ற சூழ்நிலையே வந்து பெண்களுக்கு எதிராக தான் என்ன எப்படி கிராமம் என்பது ஆண்களுக்கு ஜாதி ரீதியாக அவங்களை கஷ்டப்படுத்துதோ அது மாதிரி கிராம வாழ்க்கை என்பது பெண்களை அந்த பெண்மை ரீதியா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துதுன்றதுனால அதுல பெரிய கான்ஃபிளிக்ட் என்னன்னா யாது மூரே யாவரும் கேளீர்னு சொன்ன கனியன் தூங்கண்டனார் வந்து ஒரு கிராமத்துக்காரர் தான் அப்ப அந்த காலத்துல கிராமங்கள் நாடுகள் மாதிரி காஸ்கோபாலிட்டா நடந்திருக்கு இப்பதான் கிராமங்கள் இப்படி கெட்டு போயிருக்குன்றதுனால நம்ம கிராமங்களை இன்னும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கணும் எனக்கு தோணுது மிக்க நன்றிங்க மேடம் ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் உங்களோட சேர்ந்து பயணிப்போம் பேரவையோட சேர்ந்து பயன்படுதுன்னு சொல்றது மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி வரவேற்கத்தக்கது நன்றி வணக்கம் மிகவும் சிறப்பு மிக சிறப்பான நிகழ்வாக இது அமைந்தது 